কি পড়ছিলাম মনে আছে মানে কোন অংশ পড়ছিলাম स्टोमाटल फिजिओलजी मैं अनेक कि विषय आज सूतरा नवेम्बर से তো আজকে আমরা একদম রিপ্রোডাক্টিভ বায়োলজি শেষ অংশটা আমরা পড়ে ফেলবো ঠিক আছে দেখো আগের দিন আমরা পড়েছিলাম যে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম তাহলে এই রিপ্রোডাক্টিভ বায়োলজিতে মোট তিনটা নোটস থাকবে নোটস আছে দেখবে প্রথমে মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম আমরা পড়েছি তারপরে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের অ্যানাটমি পড়েছি তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে ফাংশনস অফ ওভারিয়ান হরমোন সুতরাং এক্ষেত্রে একটু নোটসটা একটু দেখে নাও প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফাংশনস অফ ওভারিয়ান হরমোন তোমাদের সিলেবাসে কিন্তু আছে যে ওভারিয়ান হরমোন সেই জন্য ওভারি থেকে কোন কোন হরমোন সিক্রেটেড হয় সেগুলো পড়তে হবে দেখছো যে পাঁচটা হরমোন আছে ইস্ট্রোজেন আছে প্রোজেস্টেরন আছে অ্যাক্টিভিন আছে ইনহিভিন আছে এবং রিল্যাক্সিন আছে এই পাঁচটা হরমোন কি কি ফাংশন করে সেটা আমরা প্রথমে দেখব এটাই হচ্ছে ফাংশনস অফ ওভারিয়ান হরমোন ঠিক আছে এই পর্যন্ত তারপরে এই সিলেবাসে আছে দেখবে যে মেমারি গ্ল্যান্ডের যে ডেভেলপমেন্ট এবং ল্যাকটেশন তো আগের দিন আমরা মেমারি গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচার আমরা পড়েছিলাম তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে মেমারি গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্টে কোন কোন হরমোন কি রোল প্লে করে সেটা আমাদেরকে পড়তে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মেমারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে যে মিল্ক যে তৈরি হয় তো সেই মিল্কের যে ইজেকশান হয় মানে মিল্ক যে সিক্রেটেড হয় ফ্রম মেমারি গ্ল্যান্ড তো এই ঘটনাকেই আমরা বলবো ল্যাকটেশন সুতরাং কিভাবে এই সমগ্র ঘটনা ঘটে একটু আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক আছে মিল্ক প্রোডাকশন এবং ইজেকশন মানেই কিন্তু ল্যাকটেশন তাহলে ল্যাকটেশন মানে কি মেমারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে যে মিল্ক তৈরি হচ্ছে এবং নট অনলি মানে মিল্ক প্রোডাকশন বাট অলসো ইজেকশন অব দিস মিল্ক এই দুটো ঘটনাকে মিলেই কিন্তু আমরা ল্যাকটেশন বলবো ঠিক আছে তাহলে এই ল্যাকটেশন কিভাবে হচ্ছে কোন কোন হরমোন কাজ করছে এগুলো সমস্ত কিছু আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবং মিল্কের যে ইজেকশন তাহলে প্রথমেই মিল্ক ইজেকশন মানে কি মেমারি গ্ল্যান্ড থেকে যে মিল্ক যে ইজেক্টেড হচ্ছে মানে বাইরে বেরিয়ে আসছে এটাকেই বলে লেড ডাউন রিফ্লেক্স তাহলে রেড লেড ডাউন রিফ্লেক্সে কোন কোন হরমোন অংশ নেয় এটাও পড়তে হবে প্রশ্ন দেয় এখান থেকে তারপরেই দেখো আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল সম্পর্কে পড়বো একদম ডিটেলসে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল সম্পর্কে পড়ব এক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে যে ডিফারেন্ট যে স্টেজগুলো আছে বিভিন্ন প্রধানত ইভেন্ট ঘটে একটা হচ্ছে ওভারির মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে আর সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ইউটেরাসের মধ্যে কি কি চেঞ্জেস ঘটে সুতরাং ওভারিয়ান ইভেন্টস এবং ইউটেরাইন ইভেন্টস ঠিক আছে মানে ডিম্বাশয়ের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটে এবং ইউটেরাস মানে জরায়ুর মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে এগুলোকে আমাদেরকে সেপারেটলি পড়তে হবে সুতরাং একদম এটা কিন্তু টোটাল মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল খুব ভালোভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ঠিক আছে একদম সিম্পল ছবি সাহায্যে এক্ষেত্রে করা আছে তোমরা সহজেই এটা মানে বুঝতে পারবে কোনো প্রবলেম হবে না তারপরেই দেখো তারপরেই যে ঘটনাটা ঘটবে তো সেটা হচ্ছে ইস্ট্রা সাইকেল ইস্ট্রা সাইকেলেও কিন্তু প্রচুর বোঝার আছে ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসে ইস্ট্রা সাইকেল নেই তো এটা একদম নতুন টপিকস তো এক্ষেত্রে ইস্ট্রা সাইকেল যেটা তো সেই ইস্ট্রা সাইকেলে যে ডিফারেন্ট স্টেজ আছে ডিফারেন্ট ফিজ আছে তো এগুলো সম্পর্কে আমরা পড়ব এবং তার ফলে আমাদের টোটাল রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি যে আছে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে ইন্ডোক্রিনোলজি এবং রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো তাহলে এই হচ্ছে নোটস একটু দেখে নাও ইস্ট্রা সাইকেল আর মেনস্ট্রাল সাইকেলের মধ্যে ডিফারেন্সও আছে ঠিক আছে আচ্ছা সুতরাং এগুলো সম্পর্কেই পড়ব দেখো হ্যাঁ বলছে যে ফাংশনস অফ ওভারিয়ান হরমোন এটা হলো তিন নাম্বার পার্ট এর রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি তো বলছে যে পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট সেক্স হরমোনস আর প্রডিউসড ফ্রম ওভারিয়ান ফিমেল মানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট সেক্স হরমোন সিক্রেটেড হয় তাহলে ওভারি থেকে কটা হরমোন সিক্রেটেড হবে ফাইভ হরমোন সিক্রেটেড হবে প্রথম যে হরমোন অত্যন্ত ফেমাস আমরা জানি যে ইস্ট্রোজেন এবং সেকেন্ড হচ্ছে প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন কিন্তু স্টেরয়েড হরমোন তার মানে এরা মোবাইল রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে আর যে তিনটে হরমোন আছে একটি হলো অ্যাক্টিভিন একটা ইনহিবিন এবং আর একটা রিল্যাক্সিন তাহলে অ্যাক্টিভিন ইনহিবিন এবং রিল্যাক্সিন এরা কিন্তু পেপটাইড হরমোন মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রধানত পেপটাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত হয় ছোট ছোট প্রোটিন হরমোন এরা কিন্তু সেল সারফেস রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে ঠিক আছে তো প্রথম আমরা যে হরমোন দেখব তো সেটাই হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন হরমোনকে বলা হয় সি এইটিন স্টেরয়েড কারণ কি এর মধ্যে কার্বনের সংখ্যা কিন্তু আঠেরোটি ঠিক আছে আঠেরোটি কার্বন আছে এবং সেই কারণের জন্যই একে আমরা বলবো সি এইটিন স্টেরয়েড 
এবং এই যে ইস্ট্রোজেন আছে দেখো এই ইস্ট্রোজেন বলছে ন্যাচারালি অকারিং ইস্ট্রোজেন কিন্তু তিন ধরনের হয় ভালো করে দেখো তাহলে ইস্ট্রোজেন কিন্তু তিনটে টাইপস এর হয় দেখো ইস্ট্রোজেন হরমোন ফিমেলদের যে তিনটে তাদের যে লাইফ সাইকেলের যে স্টেজ আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ প্রথম যে স্টেজ আছে সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ ইয়ার তার মানে কি চাইল্ডের মানে একজন ফিমেল যখন শৈশবে থাকে তখন তার ক্ষেত্রে কিন্তু ইস্ট্রোজেন অতটা ফাংশন করে না কিন্তু মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল স্টার্ট যখন হলো তার মানে সে তখন রিপ্রোডাকটিভ এজে তখন ঢুকে গেল তো এই রকম সময়ে তার দেহের মধ্যে যে সমস্ত চেঞ্জেস গুলো হয় অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে রিপ্রোডাকটিভ এই সময়ে তো সেই সময় যে ইস্ট্রোজেন হরমোন কাজ করে তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রা ডাইওল ই টু সুতরাং ইস্ট্রা ডাইওল হচ্ছে প্রি ডমিনেটিং হরমোন ডিউরিং রিপ্রোডাকটিভ ইয়ার ঠিক আছে এরপরে কি হবে রিপ্রোডাকটিভ ইয়ারে এই ইস্ট্রা ডাইওল কাজ করছে তাদের যে বিভিন্ন সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার আছে তো তাদের ডেভেলপমেন্ট করছে ব্রেস্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটাচ্ছে প্লাস অন্যান্য অ্যাক্সেসারি যে সমস্ত রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যান আছে তো সেগুলো ডেভেলপমেন্ট ঘটায় এরপরে ফিমেলদের যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ড আছে এটা হচ্ছে একটা স্টেজ তাদের লাইফ সাইকেলে তো এই সময় যে ইস্ট্রোজেন কাজ করে তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রায়ল ঠিক আছে একে ই থ্রি বলা হয় তাহলে ইস্ট্রাডায়ল কি নন প্রেগনেন্ট কিন্তু রিপ্রোডাকটিভ ইয়ারে কাজ করে কিন্তু ইস্ট্রায়ল যে সময় কাজ করে সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট ফিমেলদের ক্ষেত্রে কাজ করে কিন্তু তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল যতক্ষণ চলবে ততক্ষণই কিন্তু রিপ্রোডাকটিভ ইয়ার কিন্তু এরপরে কি হবে এরপরে সে যখন মেনোপোস কন্ডিশনে চলে আসে মানে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন যে হরমোন কাজ করে তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রোন তখন যে টাইপের ইস্ট্রোজেন কাজ করে তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রোন তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোন কিন্তু তিন ধরনের হয় মেনোপোসাল ফিমেলদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোন কাজ করবে ইভ ওয়ান এবং এক্ষেত্রে রিপ্রোডাকটিভ ইয়ারে যে হরমোন কাজ করবে তার নাম হচ্ছে ই টু বা ইস্ট্রাডায়ল আর প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের ডিফারেন্ট ইস্ট্রোজেন হরমোন কাজ করে তো তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রায়ল ঠিক আছে দেখো ইস্ট্রোজেন আমরা প্রত্যেকে জানি প্রধানত গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে তৈরি হয় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকলে দুই ধরনের সেল আমরা দেখেছিলাম থেকাল সেল এবং গ্র্যানিউলোসা সেল তাহলে মেজর সোর্স অফ ইস্ট্রোজেন ই মানে ইস্ট্রোজেন আদার দেন গ্র্যানিউলোসা সেল তাহলে মেজর সেল অফ ইস্ট্রোজেন তাহলে কি হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকলের গ্র্যানিউলোসা সেল এছাড়া কর্পাস লিউটিয়াম এবং প্লাসেন্টা থেকেও তৈরি হয় তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে যে হুইচ অর্গ্যান্স ইজ রেসপন্সিবল ফর সিনথেসিস অফ ইস্ট্রোজেন গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লিউটিয়াম প্লাসেন্টা আর ডি দিয়ে দিল অল অব দ্য অ্যাভ তার মানে কিন্তু এক্ষেত্রে অপশান ডি টাই কারেক্ট অপশান হবে ঠিক আছে কারণ গ্র্যানিউলোসা সেল কর্পাস লিউটিয়াম এবং প্লাসেন্টা এই তিনটে থেকেই কিন্তু ইস্ট্রোজেন তৈরি হয় তো ইস্ট্রোজেন যেহেতু প্রধানত এটা আমরা দেখলাম যে স্টেরয়েড হরমোন তো সেই কারণের জন্য এরা অবভিয়াসলি মোবাইল রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে এবং মোবাইল রিসেপ্টার প্রধানত দুই ধরনের হয় একটা সাইটোসলিক রিসেপ্টার এবং আর একটা নিউক্লিয়ার রিসেপ্টার থাইরয়েড হরমোন এটুকু মাথায় রাখবে যে থাইরয়েড যে হরমোন আছে টি থ্রি এবং টি ফোর এরা সাইটোসলিক রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে কিন্তু ইস্ট্রোজেন নিউক্লিয়ার রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে মানে এদের রিসেপ্টার টোটালি নিউক্লিয়াসের মধ্যেই থাকে জাস্ট হরমোন আসবে প্লাসমা মেম্ব্রেন ক্রস করবে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স আছে তো সেটাকে ক্রস করবে এবং ক্রস করার পরে তারপর রিসেপ্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্টের সঙ্গে ডিএনএ এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এক্ষেত্রে যে রিসেপ্টার থাকে তো তাদের নাম হচ্ছে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার আলফা এবং ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার বিটা সুতরাং ইস্ট্রোজেন হরমোন নিউক্লিয়ার রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে এর তো কাজ আমরা দেখলাম ধরো যাক ইউটেরাস আছে জরায়ুর আছে তো জরায়ুর সেলের মধ্যে এই রিসেপ্টার থেকে এর সঙ্গে যখন যুক্ত হবে তখন কি কি ঘটনা ঘটবে সেটা আমরা পড়ব ঠিক আছে তাহলে জরায়ুর মধ্যে কি কাজ করবে এনলার্জমেন্ট অফ ইউটেরাস প্রথমে ফিমেল যখন চাইল্ডিস কন্ডিশনে ছিল তখন তার জরায়ুর অত বৃদ্ধি হয়নি তখন সেই জরায়ু ছোট ছিল কিন্তু ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রত্যেক বছর মানে সব সময় তার মধ্যে কাজ করছে এবং তার ফলে ইউটেরাসের বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ইনক্রিজ মটিলিটি অব দ্য ইউটেরাইন টিউব মানে ইউটেরাইন যে টিউব আছে তার মটিলিটি মানে সেটা মুভ করতে তাকে হেল্প করে অ্যান্ড ইনক্রিজ ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ইন্ডোমেট্রিয়াল গ্ল্যান্ড দেখো ইউটেরাসের আমরা দেখেছিলাম যে তিনটে প্রধানত লেয়ার আছে যেমন এপিমেট্রিয়াম পেরিমেট্রিয়াম এবং এন্ডোমেট্রিয়াম একদম ভিতরের দিকের যে লেয়ার আছে তো সেটাই হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম এবং এই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে ব্লাড ভেসেলস থাকে এবং গ্ল্যান্ড থাকে তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোন মেনলি কাজ করবে এই এন্ডোমেট্রিয়াল গ্ল্যান্ড গুলোর ডেভেলপমেন্ট ঘটায় এত কিছু হয়তো মনে নাও
ইস্ট্রোজেন হরমোন যে সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার মানে যে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য যেগুলো যেমন ডিউরিং চাইল্ডহুড সিক্রেটেড ইন মাইনিউট অ্যামাউন্ট যখন চাইল্ডহুড কন্ডিশনে থাকে তখন খুব কম পরিমাণে ইস্ট্রোজেন সিক্রেটেড হয় কিন্তু যখন পিউয়ার্টি পিরিয়ডে থাকে তখন কুড়ি গুণ বেশি সিক্রেটেড হয় ঠিক আছে মানে চাইল্ডিস কন্ডিশনে যখন থাকে তখন যে পরিমাণ সিক্রেটেড হবে একদম পিউয়ার্টি পিরিয়ডে তার অন্তত টোয়েন্টি ফোল্ড সিক্রেশন হবে এবং ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ ওভারি যত রকমের সেক্স অর্গান আছে সমস্ত সেক্স অর্গানের ডেভেলপমেন্ট ঘটাবে মানে আকৃতি বৃদ্ধি করবে ওভারি মানে ডিম্বাশয় ফ্যালোপিয়ান টিউব ইউটেরাস জরায়ু ভেজাই নেই সব কিছু ডেভেলপমেন্ট ঘটাবে এবং প্রমোট ফিমেল বডি কন্টার উইথ ন্যারো সোলজার অ্যান্ড ব্রড হিপ মানে ফিমেলদের যে দেহের যে শেপ তাদের যে বডি শেপ যেমন হচ্ছে সোলজার মানে কাঁধ হচ্ছে তাদের ন্যারো হয় এবং হিপ রিজিয়ান কোমরের কাজটা চওড়া হয় কারণ তাদেরকে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে অনেকটা লোড তাদেরকে নিতে হয় সেই জন্য তাদের এই হিপ অনেকটা বড় হয় এবং এই যে ফিমেল বডি কন্টার তো এটাও কিন্তু ইস্ট্রোজেন হরমোন করে মেন যেটা ইম্পর্টেন্ট কাজ সেটা হচ্ছে ফিমেল ডিস্ট্রিবিউশন অব দ্য ফ্যাট ইন ব্রেস্ট অ্যান্ড বাটক্স তার মানে হচ্ছে ব্রেস্টের মধ্যে ফ্যাটের সঞ্চয় ঘটে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি হেয়ার ডেভেলপমেন্ট ইন পিউবিক অ্যান্ড এক্সিলা পিউবিক রিজিয়ান অ্যাক্সিলা রিজিয়ানে হেয়ারের ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং হাই পিচড ভয়েস মেয়েদের যে ভয়েসের যে পিচ যেটা যে তীক্ষ্ণতা সেটা অনেক বেশি হয় তো সেই কারণের জন্য এগুলো প্রধানত কাজ করে এবং যেটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্ট্রোজেনের কাজ দেখো ব্রেস্টের এনলার্জমেন্ট অব দ্য পিউবার্টি তো পিউবার্টি পিরিয়ডে যে স্তনগ্রন্থির যে বৃদ্ধি হয় সেটা করে এখন ব্রেস্টের মধ্যে দুটো স্ট্রাকচার থাকে একটা হচ্ছে অ্যালভিওলি এবং আরও একটা হলো ডাক্ট তো এক্ষেত্রে দেখো একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এটা প্রচুর পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেওয়া হয় ইস্ট্রোজেন মেনলি প্রোমোট ডাক্টাল গ্রোথ ইন ব্রেস্ট মানে ব্রেস্টের মধ্যে যে ডাক্টের যে ডেভেলপমেন্ট ঘটে তো সেই ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় কিন্তু ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন কিন্তু অ্যালভিওলির ডেভেলপমেন্ট ঘটায় ঠিক আছে এটা প্রচুর পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং পিগমেন্টেশন অব দ্য অ্যারিওলা মানে অ্যারিওলার যে কালার নর্মাল ব্রেস্টের যে জায়গা আছে তো সেখানে থেকে অ্যারিওলার যে কালার যে চেঞ্জ যেটা তো সেটা এটা প্রধানত ঘটায় এবং ইস্ট্রোজেন কল্ড অ্যাজ দ্য গ্রোথ হরমোন অব ব্রেস্ট তাহলে ইস্ট্রোজেনকে আমরা বলছি যে ব্রেস্টের গ্রোথের মানে বৃদ্ধির জন্য যে হরমোন তো সেটাই কিন্তু ইস্ট্রোজেন তাহলে ইস্ট্রোজেন কি কাজ করছে ব্রেস্টের ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটাচ্ছে বোনসের মধ্যে কি কাজ করে দেখো বলছে যে ইস্ট্রোজেন ইজ বোন অ্যানাবলিক হরমোন তার মানে বোনসের গঠনকে ঠিক রাখে ক্যাটাবলিক মানে কি যদি অস্থিকে যদি ভেঙে দেয় তখন সেটা ক্যাটাবলিক আর অ্যানাবলিক মানে কি গঠনকে মেনটেন করে প্রকৃতপক্ষে ইস্ট্রোজেন এবং সেই কারণের জন্য একে আমরা বলবো বোন অ্যানাবলিক হরমোন যদি কোনোভাবে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমে যায় দেখো লস অফ ইস্ট্রোজেন অ্যাট দ্য মেনোপস মানে মেনস্ট্রাল সাইকেল যখন বন্ধ হয়ে যায় তো সেই সময় ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ তখন কমে যায় এবং তার ফলে অস্টিওপোরোসিস হয় ঠিক আছে মানে অস্থি তখন এক্ষেত্রে ভঙ্গুর হয়ে যায় তো একেই আমরা বলবো অস্টিওপোরোসিস এই অস্টিওপোরোসিস এ কি ঘটনা ঘটে দেখো বোনসের ম্যাট্রিক্স কমে যায় তাহলে অস্টিওপোরোসিস মানে কি বোনসের যে ম্যাট্রিক্স মানে অস্থির মধ্যে যে এটা তো একটা কানেকটিভ টিস্যু তাহলে তার ম্যাট্রিক্স এর পরিমাণ কমে এবং ডিক্রিজ দ্য ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেট ইন দ্য বোন তাহলে অস্থিকে ঠিক রাখে কে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট তো ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের পরিমাণকে প্রধানত কমাবে অস্থির মধ্যে তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রধানত বোন ম্যাট্রিক্স এর পরিমাণ বাড়ায় এবং ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটকে প্রধানত বোনসের মধ্যে বা অস্থির মধ্যে রেখে দেয় কিন্তু যদি কোনোভাবে ইস্ট্রোজেনের লেভেল যদি কোনোভাবে কমে যায় সেই জন্য মেনোপোজাল যে সমস্ত ফিমেল আছে তো তাদের বোন কি হবে বিকম উইক অ্যান্ড লিড টু ফ্র্যাকচার মানে সহজেই সেই অস্থি সহজেই ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং সেটা সহজেই ভেঙে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে সুতরাং মেনোপোসাল ফিমেলদের এটা খুব একটা বড় প্রবলেম অস্টিওপোরোসিস কারণ ইস্ট্রোজেন প্রধানত কি কাজ করে বোনসের ম্যাট্রিক্সকে ঠিক রাখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের ডিপোজিশন ঘটায় এরা প্রধানত অস্থিকে অনেক বেশি স্ট্রং করে কিন্তু যখনই ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় তখনই কিন্তু অস্টিওপোরোসিস রোগ হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো বিএমআর আর ফ্যাট মেটাবলিজম বিএমআর মানে কি হোয়াট ইজ বিএমআর আমরা যখন নর্মাল রেস্টিং কন্ডিশনে আছি তখন আমরা হয়তো কোনো কাজ করছি না তুমি যখন রেস্টে আছো তখন তুমি নিশ্চয়ই হাত পা নাড়াচাড়া করছো না অথবা অন্য কোনো কাজ করছো না তুমি জাস্ট বসে আছো তো এরকম সিচুয়েশনে কিছু কিছু ভাইটাল অর্গ্যান আছে যেগুলো কিন্তু তাদের ফাংশন করে যেমন হার্ট কাজ করবে কিডনি ফাংশন করবে লাংস কাজ করবে তো এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য কিন্তু এনার্জি লাগে তাহলে এই যে এনার্জি যে পরিমাণ এনার্জি তখন রিকোয়ার্ড হচ্ছে তো একেই আমরা বলবো
তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোনের এটা মেন ফাংশন আমরা জানি যে ফিমেলদের ক্ষেত্রে বডি ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু সেই ফ্যাটের মধ্যে আবার প্রোটিনের ডিপোজিশন ঘটায় ইস্ট্রোজেন এবং তাদের স্কিন অনেক বেশি সফট এবং স্মুথ হয় ঠিক আছে সুতরাং দিস আর দ্য ফাংশন অফ ইস্ট্রোজেন যেহেতু ওভারিয়ান হরমোন আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম ইস্ট্রোজেনকে সি এইটিন স্টেরয়েড বলা হয় কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো পড়বে তাহলে ইস্ট্রোজেনের যে তিনটে টাইপ আছে কোন টাইপটা প্রধানত কোন এজে ফাংশন করে সেটা আমাদের পড়তে হবে ইস্ট্রোজেন কোথা থেকে সিক্রেটেড হয় সেটা পড়তে হবে এবং ইউটেরাসের ওপর কিভাবে কাজ করে পিউয়ার্টি পিরিয়ডে রিপ্রোডাক্টিভ এজে প্রধানত ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কত বাড়ে এবং এক্ষেত্রে দেখো ব্রেস্টের ওপর কিভাবে কাজ করছে ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটাচ্ছে এবং একে বলা হয় বোন অ্যানাবলিক হরমোন যদি ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে অস্টিওপোরোসিস রোগ হয় তো এই অংশগুলোই প্রধানত ভালো করে পড়তে হবে যেগুলো হাইলাইট করে দিয়েছে এইগুলো ভালো করে পড়বে ঠিক আছে এটুকু ক্লিয়ার দেখো আমরা যেটা দেখবো তো সেটা হচ্ছে প্রোজেস্টেরন তো প্রোজেস্টেরন কে বলা হয় সি টোয়েন্টি ওয়ান স্টেরয়েড তাহলে এর মধ্যে কার্বনের পরিমাণ কিন্তু কার্বনের সংখ্যা কতগুলো মানে যেরকম ভাবে কার্বন থাকে যেমন আমরা জানি যে ইথিলিনে দুটো কার্বন থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে কতগুলো কার্বন থাকবে একুশটা কার্বন থাকবে এবং মেজর সোর্স তাহলে কি হচ্ছে কর্পাস লিউটিয়াম এবং প্লাসেন্টা তাহলে দেখো বাট অলসো সিক্রেটেড অ্যান্ড সিনথেসাইজ ফ্রম গ্রেনিউলোসা সেল তাহলে ইস্ট্রোজেন যেরকম ভাবে সিক্রেটেড হচ্ছে প্রোজেস্টেরনও কিন্তু সেইভাবে সিক্রেটেড হচ্ছে কর্পাস লিউটিয়াম প্লাসেন্টা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকেও কিন্তু প্রোজেস্টেরন তৈরি হয় কিন্তু তার পরিমাণ খুব কম হয় সেটা নেগ্লিজেবল হয় এবং দেখো এই যে প্রোজেস্টেরন আছে আমরা জানি যে প্রোজেস্টেরনকে বলা হয় প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে একটা ফিমেল থাকে তখন সে তার সন্তানকে ক্যারি করে তো এই সময় ইউটিরাসের কোনো কন্ট্রাকশন অথবা রিল্যাক্সেশন হলে হবে না তো এই যে ব্যাপারটাকে মেনটেন করে তো এটাই হচ্ছে প্রোজেস্টেরন প্রধানত মেনটেন করে এবং সেই জন্যই প্রোজেস্টেরনকে প্রধানত প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন বলে কিভাবে কাজ করে দেখো বলছে অ্যাক্স ভাইয়া নিউক্লিয়ার রিসেপ্টার কল দ্য প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টার যেরকমভাবে ইস্ট্রোজেন নিউক্লিয়ার রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করছিল প্রোজেস্টেরনও কিন্তু সেইভাবে কাজ করে কিন্তু একটি ওষুধ আছে তো তার নাম হচ্ছে মিফে প্রিস্টন সো মিফে প্রিস্টন ইজ প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টার ব্লকার এরকম ঘটনা ঘটল হয়তো কোনোভাবে আমাদের ধরো যা কেউ হয়তো প্রেগনেন্ট হয়েছে কিন্তু সে চায় যে সেই প্রেগনেন্সিকে টার্মিনেট করতে তখন এই রকম সময়ে প্রধানত যে ড্রাগ যেগুলোকে দেয়া হয় তো তার মধ্যে মিফে প্রিস্টন থাকে এই মিফে প্রিস্টনটা কি হয় এই নিউক্লিয়ার রিসেপ্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যখন নিউক্লিয়ার রিসেপ্টারের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন কিন্তু প্রোজেস্টেরন আর তার সঙ্গে যুক্ত হবে না এবং তার ফলে মিসক্যারেজ হয়ে যাবে বা সন্তান তখন তার দেহের বাইরে অলরেডি সেটা লিবারেটেড হয়ে যাবে কারণ প্রোজেস্টেরন তো প্রেগনেন্সিকে মেনটেন করে কিন্তু টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি করার জন্য প্রধানত এই ড্রাগকে ইউজ করা হয় এবং সেই জন্য এই মিফে প্রিস্টন হচ্ছে প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টার ব্লকার হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেওয়া হয় কারণ এটা প্রত্যেকে জানা দরকার তো প্রোজেস্টেরন কিভাবে কাজ করছে দেখো বলছে স্টিমুলেট দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল গ্ল্যান্ড সিক্রেশন এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে যে গ্ল্যান্ড আছে আমি বলেছিলাম যে এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে প্রধানত ব্লাড ভেসেলস এবং গ্ল্যান্ড থাকে তো সেই গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন ঘটায় যাকে আমরা বলবো ইউটেরাইন মিল্ক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ডিক্রিজ এক্সাইটেবিলিটি অব দ্য মায়োমেট্রিয়াম ইউটেরাসের যে মায়োমেট্রিয়াম আছে বাইরের দিকে যে লেয়ার আছে তাকে বলা হয় পেরিমেট্রিয়াম মাঝখানের যে লেয়ার আছে তো সেটাই হচ্ছে মায়োমেট্রিয়াম এই মায়োমেট্রিয়াম স্মুথ মাসেল দিয়ে তৈরি এই স্মুথ মাসেলের যদি কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন ঘটে তাহলে পারচুরিশন হবে মানে সন্তান নির্গত হবে বাইরে বেরিয়ে যাবে কিন্তু প্রোজেস্টেরন প্রেগনেন্সিকে মেনটেন করে সেই জন্য এটা মায়োমেট্রিয়ামের সংকোচন প্রসারণকে দেখো বন্ধ করছে তাহলে ডিক্রিজ এক্সাইটেবিলিটি অফ মায়োমেট্রিয়াম এবং মেনটেন প্রেগনেন্সি অ্যান্ড স্টপ দ্য মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে মেনস্ট্রুয়েশন হলে হবে না কারণ ইউটেরাসের মধ্যে যে বেড থাকে ইউটেরাইন বেড সেই ইউটেরাইন বেডের মধ্যেই জাইকোটের ইমপ্লান্টেশন ঘটে যদি ইউটেরাইন ব্লেড বেড যদি কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি হবে সেই জন্য প্রোজেস্টেরন হরমোন প্রধানত মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলকে বন্ধ রাখে ডিক্রিস নাম্বার অফ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার ইন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম দেখো যখন পারচুরিশন হয় তখন কি হয় তখন ইস্ট্রোজেন প্রথমে এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে যে রিসেপ্টার আছে তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে প্রোজেস্টেরন যদি কোনোভাবে থাকে তখন সে কি করবে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টারের পরিমাণ কমাবে এবং ডিক্রিজ সেনসিটিভিটি টু ইস্ট্রোজেন মানে ইস্ট্রোজেনের সেনসিটিভিটি
প্রধানত এই রকম ভাবে এটা কাজ করে এই প্রোজেস্টেরন ইউটেরাসের উপরে এই ভাবে কাজ করে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মিফে পৃষ্ঠন একটু মাথায় রাখতে হবে এবং ডিক্রিস এক্সাইটেবিলিটি অব দ্য মায়োমেট্রিয়াম মেনটেন প্রেগনেন্সি সেই জন্য একে প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন বলা হয় এবং ডিক্রিস সেন্সিটিভিটি টু ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেনের ইউটেরাসের সেন্সিটিভিটি কমিয়ে দেয় এবং দেখো ব্রেস্টের ওপর কিভাবে কাজ করছে স্টিমুলেট ডেভেলপমেন্ট অব লবিউল অ্যান্ড অ্যালভিওলি আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে ব্রেস্টের মধ্যে যে রুম যেগুলো আছে অনেকগুলো কুড়ি থেকে তিরিশটা লবিউল থাকে এবং সেই লবিউলের মধ্যে অ্যালভিওলি থাকে অ্যালভিওলি গুলো আবার ডাক্টের সঙ্গে যুক্ত হয় তো ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় ইস্ট্রোজেন কিন্তু প্রোজেস্টেরন কি কাজ করবে লবিউল এবং অ্যালভিওলির ডেভেলপমেন্ট ঘটায় সেন্ট এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ওপর কিভাবে কাজ করবে ইনিবিট জিটিএইচ সিক্রেশন ঠিক আছে জিটিএইচ সিক্রেশন কে ইনিবিট করবে ইনক্রিজ বডি টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড ওভিউলেশন সো পারফর্ম দ্য থার্মোজেনিক অ্যাকশন যখন ওভিউলেশন হয় তখন ফিমেলদের ওভিউলেশন মানে কি ডিম্বাশয় থেকে যখন ডিম্বাণু যখন সিক্রেটেড হয় মেনস্ট্রাল সাইকেলের ফর্টিনথ ডেতে তখন এই সময় তাদের বডি টেম্পারেচার একটু বেড়ে যায় তাহলে এই বডি টেম্পারেচার বাড়ার কারণই হচ্ছে প্রোজেস্টেরন এবং এটাই হচ্ছে থার্মোজেনিক অ্যাকশন অফ প্রোজেস্টেরন ঠিক আছে সুতরাং এরকম ভাবে প্রধানত প্রোজেস্টেরন কাজ করে কোন কোন অর্গানের উপর কাজ করে আমরা দেখলাম নাম্বার ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ইউটেরাসের উপর কিভাবে কাজ করবে সেকেন্ড ব্রেস্টের উপর কিভাবে কাজ করবে এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম মানে বডি টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে দেবে থার্ড টাইপের যে হরমোন আছে তো সেই হরমোনটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভিন তো অ্যাক্টিভিনও কিন্তু আমাদের প্রধানত ওভারি থেকে সিক্রেটেড হয় এবং এই অ্যাক্টিভিন কি কাজ করে দেখো স্টিমুলেট সিনথেসিস অ্যান্ড সিক্রেশন অব দ্য এফ তাহলে এফ এস এইচ এর সিক্রেশনকে এরা প্রধানত স্টিমুলেট করে এফ এস এইচ যদি সিক্রেটেড হয় তাহলে ইম্যাচিওর ফলিকল থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হয় সুতরাং অ্যাক্টিভিন এই গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরিতেও কিন্তু হেল্প করে তাহলে ইনক্রিজ সিক্রেশন অফ এফ এস এইচ হরমোন ইনভলভ ফরমেশন অফ মেসোডাম ইন এমব্রায়ো তাহলে অ্যাক্টিভিন হরমোন এমব্রায়োর মেসোডাম এমব্রায়োতে যে তিনটা জাম লেয়ার থাকে একটোডাম মেসোডাম এবং এন্ডোডার্ম সুতরাং এই মেসোডার্মের ডেভেলপমেন্টে অ্যাক্টিভিন সাহায্য করে অ্যাক্টিভিনের মেন যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এফ এস এইচ সিক্রেশনকে এটা প্রধানত অ্যাক্টিভেট করে চার নম্বর যে হরমোন আছে তো তার নাম হচ্ছে ইনিভিন তো ইনিভিন আবার কি কাজ করছে দেখো ইনিভিট এফ এস এইচ সিক্রেশন তাহলে অ্যাক্টিভিন যেখানে এফ এস এইচ সিক্রেশনকে অ্যাক্সিলারেট করছে কিন্তু ইনিভিন সেখানে এফ এস এইচ সিক্রেশনকে ইনিভিট করছে ইনিভিন প্রধানত ফিমেলদের ক্ষেত্রে দুই রকম ইনিভিন থাকে একটা ইনিভিন এ আর একটা ইনিভিন বি ইনিভিন এ বলছে মেজর সিক্রেটারি প্রোডাক্ট অব দ্য কর্পাস লিউটিয়াম প্রধানত কর্পাস লিউটিয়াম থেকে যে ইনিভিন সিক্রেটেড হয় সেটা এফ এস এইচ সিক্রেশনে সিক্রেশনে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয় তাহলে ইনিভিন এ কোথা থেকে সিক্রেটেড হয় কর্পাস লিউটিয়াম থেকে আর ইনিভিন বি কোথা থেকে সিক্রেটেড হয় মেনলি সিক্রেটেড ফ্রম দ্য গ্রেনিউলুসা সেল তো গ্রেনিউলুসা সেল এবং কর্পাস লিউটিয়াম থেকে সিক্রেটেড এই ইনিভিন এফ এস এইচ এর সিক্রেশনকে বাধা দেয় ঠিক আছে অ্যাক্টিভিন কি কাজ করবে এফ এস এইচ এর সিক্রেশনকে অ্যাক্সিলারেট করবে এফ এস এইচ খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো এফ এস এইচ এই কারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফিমেলদের যে ফিমেলদের যে ওভারি আছে সেই ওভারের মধ্যে অসংখ্য স্টক অফ ফলিকল থাকে তার মধ্যে যে কোনো একটা ফলিকলকে ম্যাচিওর্ড হতে হবে সেই জন্য এফ এস এইচ খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তা না হলে মেনস্ট্রিয়াল সাইকেল কন্টিনিউ হবে না তো সেই কারণের জন্য এফ এস এইচ সিক্রেশনকে বিভিন্ন হরমোন কন্ট্রোল করে ঠিক আছে রিল্যাক্সেন কি কাজ করবে দেখো প্রডিউস ফ্রম দ্য কর্পাস লিউটিয়াম প্লাসেন্টা অ্যান্ড দ্য প্রোস্টেট ইন মেল তাহলে রিল্যাক্সেন কিন্তু পুরুষদের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড থেকেও সিক্রেটেড হয় ঠিক আছে কর্পাস লিউটিয়াম থেকে তো সিক্রেটেড হবেই প্লাসেন্টা থেকে সিক্রেটেড হয় দেখো প্রধানত কি হয় যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ড যখন আমাদের আসে তো তখন কর্পাস লিউটিয়াম প্রধানত প্রোজেস্টেরন হরমোন সিক্রেট করে এবং তারপরে ধীরে ধীরে কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয়ে যায় তারপরে প্লাসেন্টার ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং সেই প্লাসেন্টা থেকে প্রধানত প্রোজেস্টেরন সিক্রেটেড হয় এবং পরবর্তীকালে যখন এই প্রেগনেন্সি পিরিয়ড যখন শেষের দিকে যখন চলে আসে তখন একটা হরমোন সিক্রেটেড হয় তো তার নাম হচ্ছে রিল্যাক্সিন এই রিল্যাক্সিন হরমোন কিছুটা পরিমাণে কর্পাস লিউটিয়াম থেকে তৈরি হয় তবে ম্যাক্সিমাম এটা যেখান থেকে তৈরি হয় তো সেটাই হচ্ছে প্লাসেন্টা যখন সন্তান যখন দেহের বাইরে নির্গত হয় তো সেই ঘটনাকে আমরা বলবো পার্চুরিসান মানে সন্তান প্রসব তো সন্তান প্রসবে প্রধানত এই রিল্যাক্সিন হরমোন কাজ করে তো তার মেন সোর্স কিন্তু প্লাসেন্টা তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সি এটা কি কাজ করবে রিল্যাক্স পিউবিক সিম্ফাইসিস মানে আমাদের যে অস্থি থাকে পিউবিক রিজিয়ানে যে বোন্স যেটা থাকে তো তাকেই আমরা বলবো পিউবিক সিম
softens and dilate the uterine cervix মানে cervix কে ডাইলেট করে এবং তার ফলে ফ্যাসিলিটেট দা ডেলিভারি ঠিক আছে তাহলে রিল্যাক্সিন এর এটা হচ্ছে মেইন কাজ ফ্যাসিলিটেট ডেলিভারি পারচুরেশনে হেল্প করবে আর মেলদের ক্ষেত্রে কি কাজ করবে দেখো মেলদের ক্ষেত্রে এই রিল্যাক্সিন কিন্তু প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেটেড হয় মেইনটেইন স্পার্ম মর্টিলিটি এন্ড এইড ইন স্পার্ম পেনিট্রেশন ইনটু দা ওভাম তার মানে সিমেনের সঙ্গে প্রধানত এই রিল্যাক্সিন যুক্ত হয়ে যায় এবং রিল্যাক্সিন এই স্পার্মের মর্টিলিটিতে হেল্প করে মানে এটা তো ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট এর লোয়ার পার্টের দিকে মানে ভেচাইনা বা সার্ভিক্সে প্রধানত সিমেন থাকে কিন্তু তাকে যেতে হবে আমাদের ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পুলাতে এতটা দূর অতিক্রম করতে গেলে তাকে অবশ্যই মোটাইল হতে হবে তো সেই মর্টিলিটিতে এই রিল্যাক্সিন হেল্প করবে ঠিক আছে আর একটা লাস্ট যে হরমোন আছে তো তার নাম হচ্ছে ফলিস্ট্যাটিন ফলিস্ট্যাটিন ইনিভিট এফ এস এইচ সিক্রেশন তাহলে দুটো হরমোন এফ এস এইচ সিক্রেশন কে ইনিভিট করছে একটা ইনিভিন আর একটি হলো ফলিস্ট্যাটিন কিন্তু ফলিস্ট্যাটিন এফ এস এইচ সিক্রেশন কে ইনিভিট করবে ইনডাইরেক্টলি কারণ কি এটা নিউট্রিলাইজ অ্যাক্টিভিন মানে অ্যাক্টিভিনের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তার ফলে অ্যাক্টিভিন আর কাজ করতে পারবে না অ্যাক্টিভিন কি কাজ করছিল এফ এস এইচ সিক্রেশন করছিল কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু এই ফলিস্ট্যাটিন অ্যাক্টিভিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন আর এফ এস এইচ সিক্রেশন হবে না সুতরাং এই ছটা হরমোন প্রধানত বা পাঁচ থেকে ছটা হরমোন প্রধানত আমাদের ওভারি থেকে সিক্রেটেড হয় যেহেতু আমাদের সিলেবাসে আছে ওভারিয়ান হরমোন তো সেই জন্য এই ওভারিয়ান হরমোনের সবগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে ফলিস্টেটিন কি কাজ করে তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভিন কি কাজ করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ইনিভিন কিভাবে কাজ করছে এই সমস্ত বিষয়টা আমরা দেখলাম ঠিক আছে সুতরাং এটা একটা পার্ট আমাদের কমপ্লিট হলো সেটা হলো ওভারিয়ান হরমোন ওকে নেক্সট इनिट कर বোঝা গেল তো সেই জন্যই ওর নাম হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এটাই হচ্ছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স ঠিক আছে ইনিভিন ডিরেক্ট কাজ করে বা আর ফলিস্টেটিন অ্যাক্টিভিন কি ইনিভিট করবে ঠিক আছে এর পরে আমাদের যে পোর্শন আছে সেটা হচ্ছে মেমারি গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্ট এবং ল্যাকটেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মিল্ক লেড ডাউন রিফ্লেক্স মোট তিনটে প্রধানত বিষয় আছে দেখো মিল্ক প্রোডাকশন অ্যান্ড দ্য সিক্রেশন স্টার্টস আফটার ডেলিভারি তাহলে মিল্ক তৈরি হচ্ছে এবং সেটা সিক্রেট হচ্ছে আফটার ডেলিভারি সন্তান নির্গত হওয়ার পরে কিন্তু প্রিপারেশন অফ দ্য ব্রেস্ট ফর ল্যাকটেশন হ্যাপেন ডিউরিং প্রেগনেন্সি তো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে ব্রেস্টকে তৈরি হতে হবে কারণ তার মধ্যে মিল্ক তৈরি হবে সুতরাং এই যে ব্রেস্টের যে ডেভেলপমেন্ট এবং এই ডেভেলপমেন্টকেই আমরা বলবো ম্যামোজেনেসিস তাহলে হোয়াট ইজ ম্যামোজেনেসিস এই টার্মগুলো খুব ক্লোজলি রিলেটেড কিন্তু এই টার্মগুলো কি বলতে চেয়েছে সেটা তোমাকে জানতে হবে ঠিক আছে ম্যামোজেনেসিস মানে কি ম্যামোজেনেসিস মানে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্ট তাহলে ম্যামোজেনেসিস মানে হচ্ছে প্রিপারেশন অফ দ্য ব্রেস্ট ফর ল্যাকটেশন ব্রেস্টকে এমনভাবে তার স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ করতে হবে যাতে সে সুইটেবল হয় মিল্ক তৈরি করতে মিল্ক কোথা থেকে তৈরি হয় ব্লাড থেকে তৈরি হয় কোন মেকানিজমে তৈরি হয় এখনো ক্লিয়ার নয় কিন্তু সেটা ব্লাড থেকে তৈরি হয় এটাই সত্যি ঠিক আছে এবার দেখো তো ম্যামোজেনেসিস যে ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে যে ইট ইনভলভ দ্য গ্রোথ অফ ডাক্টাল সিস্টেম অ্যান্ড লবিউলো অ্যালভিউলার সিস্টেম তাহলে ডাক্ট এবং লবিউলো অ্যালভিউলার সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট মানেই কিন্তু ম্যামোজেনেসিস আমরা যদি একটা ব্রেস্টের যদি স্ট্রাকচার দেখি তো তার মধ্যে অসংখ্য লবিউল দেখতে পাচ্ছি এইগুলোতে দেখো লবিউল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং লবিউলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই অ্যালভিওলি তাহলে এই লবিউল আর অ্যালভিওলির যেমন ডেভেলপমেন্ট হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালভিওলিগুলো আবার যে ডাক্ট বা নালির সঙ্গে কানেক্টেড থাকে তো সেই ডাক্টেরও ডেভেলপমেন্ট ঘটবে তো এবার কি তোমরা বলতে পারবে যে লবিউল অ্যালভিওলার সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট কোন হরমোন করে এবং ডাক্টাল সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট কোন হরমোন করে বলতে পারবে লবিউ লবিউল অ্যালভিওলার সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট হ্যামোজেনেসিস যে হরমোন আচ্ছা তাহলে ব্রেস্টের মধ্যে তিনটি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার দেখলাম একটা লবিউল একটা অ্যালভিওলি এবং আরো একটি হলো ডাক্ট ঠিক আছে প্রকৃতপক্ষে দেখো এই যে যে অ্যালভিওলি আছে এটা একটা অ্যালভিওলি আছে তো অ্যালভিওলি যেটা এই যে স্ট্রাকচার আছে যে অ্যালভিওলি এই অ্যালভিওলির মধ্যে প্রধানত এপিথেলিয়াল সেল থাকে 
অ্যালভিওলি তো কিছু দিয়ে তৈরি হতে হবে সেটা কি আবরণী কলা দিয়ে তৈরি হবে এপিথেলিয়াল সেল দিয়ে তৈরি হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক থাকবে মানে একটা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড এরা তৈরি করছে তাহলে যে কোনো গ্লান্ডুলার এপিথেলিয়ামে দুটো পার্ট থাকে গ্লান্ডুলার যে এপিথেলিয়াম হয় তার দুটো পার্ট থাকে একদম নিচের দিকের যে পোর্শন এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গা কোনো যে পদার্থ তারা সিক্রেট করবে সেটা তৈরি করবে এই অংশটা আর নালি মানে এটাও কিন্তু এপিথেলিয়াল সেল দিয়ে তৈরি এটা কিন্তু কোনো মেটেরিয়ালসকে তৈরি করবে না কিন্তু এর থ্রু দিয়ে প্রধানত এই মেটেরিয়ালসগুলো বাইরে এক্সক্রিটেড হবে সুতরাং দেখো এই যে জায়গাটা আছে এই যে বেস যে রিজিয়ানটা আছে এই বেস রিজিয়ানে যে এপিথেলিয়াল সেল আছে এই এপিথেলিয়াল সেলগুলো মিল্ককে সিক্রেট করলো এবং এই সিক্রেটেড মেটেরিয়ালসগুলো ডাক্টের মধ্য দিয়ে নির্গত হয় তাহলে অ্যালভিউলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট হতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটাতে হবে ডাক্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় ইস্ট্রোজেন আর অ্যালভিউলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন কিভাবে কাজ করে দেখো বলছে ডিপোজিশন অব দ্য ফ্যাট টু গিভ দ্য ব্রেস্ট মাস তার মানে ব্রেস্টের মধ্যে যে ফ্যাটের প্রধানত সঞ্চয় ঘটায় অর্থাৎ এই যে লবিউল আছে এই লবিউলের মধ্যে ফ্যাটের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় তো এই ফ্যাটের ডেভেলপমেন্ট ঘটার ফলে তাহলে ব্রেস্টের ভর মানে মাস এক্ষেত্রে বাড়ে এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে ইস্ট্রোজেন লেভেল অনেক বেড়ে যায় কেন কারণ প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে প্লাসেন্টা কাজ করে তাহলে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে ব্রেস্টকে তৈরি হতে হবে মিল্ক তৈরি করার জন্য তো এই রকম সিচুয়েশনে প্লাসেন্টা থেকে নির্গত ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রধানত ব্রেস্টের সাইজকে বাড়ায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রোমোট দ্য গ্রোথ অব ডাকটাল সিস্টেম তাহলে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে প্লাসেন্টা থেকে সিক্রেটেড যে ইস্ট্রোজেন হরমোন তো সেই ইস্ট্রোজেন হরমোন এই ডাক্টের ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে ঠিক আছে তাহলে ইস্ট্রোজেন কি কি কাজ করছে এক নাম্বার ফ্যাটের সঞ্চয় ঘটাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাকটাল সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট ঘটাচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ড আমরা যেটা পড়বো তো সেটা হচ্ছে প্রোজেস্টেরন দেখো তাহলে ইস্ট্রোজেন হরমোন ব্রেস্টের বৃদ্ধি ঘটালো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্টেড ডেভেলপমেন্ট ঘটালো তাহলে প্রোজেস্টেরন হরমোন কি কাজ করবে যেখান দিয়ে মিল্ক সিক্রেটেড হবে সেই রাস্তা তৈরি হয়ে গেল কিন্তু এবার তো মিল্ক তৈরি করতে হবে তাহলে দেখো ফাইনাল ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ব্রেস্ট ইন টু দ্য মিল্ক সিক্রেটিং অর্গ্যান এই কাজটাই করে প্রোজেস্টেরন আফটার ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ডাক্টাল সিস্টেম ডাক্টাল সিস্টেমের ডেভেলপমেন্টের পরে প্রোজেস্টেরন প্রোমোট দ্য গ্রোথ অফ লবিউলো অ্যালভিওলা সিস্টেম তাহলে প্রথমে ডাক্টাল সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং তারপরে লবিউল এবং অ্যালভিওলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট ঘটে ঠিক আছে এটুকু সবার কাছে ক্লিয়ার ম্যামোজেনেসিস এটাই হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় প্রথমে ডাক্টাল সিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট করবে ইস্ট্রোজেন এবং তারপরে প্রোজেস্টেরন অ্যালভিওলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট ঘটে লবিউলের ডেভেলপমেন্ট ঘটায় এবং তার ফলে তখন ব্রেস্ট প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় মিল্ক তৈরি করার এবং মিল্ক সিক্রেশনের জন্য সে কিন্তু প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় এবং দেখো খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা পোর্শন নোট ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন আর এসেন্সিয়াল ফর ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্ট তাহলে ব্রেস্টের এই যে ফিজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট তার যে শেপ দেওয়া তাকে ঠিকঠাকভাবে তৈরি করা তো সেই কাজেই ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হেল্প করবে কিন্তু দে ইনহিবিট সিক্রেশন অফ মিল্ক এরা তো মিল্ককে সিক্রেট করবে না বরঞ্চ এরা মিল্ক সিক্রেশনে বাধা দেয় ঠিক আছে এবং সেই কারণের জন্য এই ডেলিভারি হওয়ার আগে কিন্তু মিল্ক কিন্তু সিক্রেটেড হয় না কারণ এই সময় ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের লেভেল প্রচুর বেশি থাকে কিন্তু আফটার ডেলিভারি মিল্কের সিক্রেশন হয় জেনারেলি ঠিক আছে তো সেই কারণের জন্য বলছে যে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন ইনিবিট সিক্রেশন অফ মিল্ক সুতরাং এই যে ঘটনা টোটাল অংশটা আমরা দেখলাম সো দিস ইজ কল্ড ম্যামোজেনেসিস মানে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্ট মানে প্রিপারেশন অফ ব্রেস্ট ফর ল্যাকটেশন ঠিক আছে দেখা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার তো আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে ল্যাকটেশন ল্যাকটেশন কথার মানে কি ল্যাকটেশন কিন্তু দুটো জিনিস নিয়ে তৈরি হবে এক নাম্বার হচ্ছে মিল্ক প্রোডাকশন এবং সেকেন্ড হচ্ছে মিল্ক ইজেকশন তার মানে অ্যালভিওলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তাহলে সেই অ্যালভিওলাইয়ের মধ্যে এই যে মিল্ক তৈরি হবে তো একেই আমরা বলবো ল্যাকটেশন মিল্ক দেখো তৈরি হয়েছে কিন্তু এখনো বের হয়নি এটা আমাদের ব্রেস্টের মধ্যেই আছে কিন্তু এর পরে সেটা বেরিয়ে আসবে তো সেই ঘটনাকেই আমরা কি বলবো ইজেকশন তাহলে এই যে মিল্ক তৈরি হওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইজেকশন এই দুটো ঘটনাকে একসঙ্গে আমরা বলবো ল্যাকটেশন আমি বলেছিলাম যে শুক্র শুক্র টার্মগুলো তোমাকে বুঝতে হবে ম্যামোজেনেসিস মানে কি ম্যামোজেনেসিস মানে লবিউল ডাক্ট এবং অ্যালভিওলাইয়ের ডেভেলপমেন্ট তাহলে ল্যাকটেশন মানে কি ল্যাকটেশন মানে মিল্ক প্
আই সরি হ্যাঁ বলছে মিল্ক ইজ মেনলি প্রডিউসড ফ্রম দ্য এলভিওলার সেল তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে মিল্ক প্রধানত এলভিওলার সেল থেকেই তৈরি হয় এবং সিক্রেটেড ফ্রম দ্য মাদার্স প্রিটুইটারি গ্ল্যান্ড ফ্রম আচ্ছা এটা প্রোল্যাকটিন হবে আমি প্রোল্যাক্সেন লিখেছি এটা প্রোল্যাকটিন হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রোল্যাকটিন এটা আই হবে টি আই ও এন নয় ঠিক আছে তাহলে মিল্ক প্রধানত কোথায় তৈরি হচ্ছে অ্যালভিউলার সেল থেকে তৈরি হচ্ছে এবং এই যে প্রোল্যাকটিন হরমোন কখন সিক্রেটেড হচ্ছে দেখো বলছে সিক্রেটেড ফ্রম মাদার্স পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ফ্রম ফিফথ উইক অফ প্রেগনেন্সি অ্যান্ড রিচেস ম্যাক্সিমাম লেভেল অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডভান্স প্রেগনেন্সি তার মানে কি যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ড একদম শেষের দিকে হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ল্যাকটেশনের লেভেল অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই ল্যাকটে মানে প্রোল্যাকটিনের লেভেল অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রোল্যাকটিনের সিক্রেশন শুরু হচ্ছে কবে থেকে ফিফথ উইক অফ প্রেগনেন্সি ঠিক আছে প্রেগনেন্সি পিরিয়ড না হলে কিন্তু মিল্ক সিক্রেটেড হবে না তাহলে প্রোল্যাকটিন হচ্ছে সেই হরমোন যেটা ব্লাড থেকে মিল্ক তৈরি করে তো প্রোল্যাকটিন হচ্ছে সেই হরমোন যেটা মিল্ক প্রোডাকশনে হেল্প করবে এবার দেখো বলছে আফটার পার্চুরেশন সন্তান যখন বাইরে বেরিয়ে গেল ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন লেভেল হঠাৎ করে কমে যায় এবং তার ফলেই যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে অ্যালাউ দ্য ল্যাকটোজেনিক এফেক্ট অব দ্য প্রোল্যাকটিন তখনই কি হবে তখনই প্রোল্যাকটিনের ল্যাকটোজেনিক এফেক্ট তৈরি হবে তার মানে মিল্ক সিনথেসিস আর সিক্রেশন ঘটবে সুতরাং দেখো মিল্ক প্রোডাকশনের কাজে প্রধানত হেল্প করবে যেটা তো সেটাই হচ্ছে প্রোল্যাকটিন ব্রেস্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটাবে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন আর প্রোল্যাকটিন যে কাজ করবে সেটা হচ্ছে মিল্ক তৈরি হওয়া তাহলে প্রোল্যাকটিন কখন সিক্রেটেড হবে ফিফথ উইক অফ প্রেগনেন্সি এটা ব্লাড থেকে মিল্ক তৈরি করবে এবং যখন আমাদের প্রেগনেন্সি পিরিয়ড শেষের দিকে হয়ে যাচ্ছে তখন তো প্রোজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেনের কোনো দরকার নেই প্রোজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেনের লেভেল যখন কমে যায় প্রোল্যাকটিন ওয়েট করছে যে কখন প্রোজেস্টেরনের লেভেল কমে যাচ্ছে এবং তখনই সে মিল্কের সিনথেসিস আরো বাড়িয়ে দেবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সে তখন মিল্কের সিক্রেশনেও সে হেল্প করবে এছাড়া আরও একটা হরমোন আছে তার নাম আছে হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোট্রপিন যেটা প্লাসেন্টা থেকে সিক্রেটেড হয় সেটাও কিন্তু ল্যাকটোজেনিক প্রপার্টি দেখায় মানে মিল্ক তৈরি করার প্রপার্টি দেখায় এক্ষেত্রে ল্যাকটোজেনিক মানে কি মিল্ক তৈরি করার প্রপার্টি দেখায় এবং সাপোর্ট দ্য ফাংশন অফ প্রোল্যাকটিন প্রোল্যাকটিনের কাজে হেল্প করবে তাহলে প্রথমে ব্রেস্টের ডেভেলপমেন্ট হবে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন তারপরে মিল্ক তৈরি করবে মিল্ক তৈরি করবে কে প্রোল্যাকটিন এবং হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোট্রপিন আর মিল্ককে দেহের বাইরে নির্গত করবে যেটা তো তার নাম হচ্ছে অক্সিটোসিন ঠিক আছে তাহলে দেখো দ্য ফ্লুইড সিক্রেটেড ডিউরিং লাস্ট ফিউ ডেজ বিফোর অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ফিউ ডেজ আফটার পার্চুরেশন ইজ কল্ড এস দ্য কলোস্ট্রাম আমরা জানি যে মানে পার্চুরেশনের জাস্ট কিছুদিন আগে দুই থেকে তিন দিন আগে এবং পার্চুরেশন হওয়ার কিছুদিন একটি হলুদ কালারের একটা পদার্থ প্রধানত সিক্রেটেড হয় তো তাকেই আমরা বলবো কলোস্ট্রাম কলোস্ট্রাম কন্টেন সাম কনসেন্ট্রেশন অব দ্য প্রোটিন অ্যান্ড দ্য ল্যাকটোজ অ্যাজ দ্য মিল্ক তো কলোস্ট্রামের মধ্যে কিন্তু কি কি থাকে কলোস্ট্রামের মধ্যে প্রোটিন এবং ল্যাকটোজ থাকে দুধে নর্মাল দুধেতে যেমন থাকে কিন্তু কোনো রকম ফ্যাট থাকে না মিল্কের মধ্যে ফ্যাট থাকে কিন্তু কলোস্ট্রামের মধ্যে কোনো ফ্যাট থাকে না আফটার পার্চুরেশন যখন পার্চুরেশন হয় তখন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন লেভেল কমে যায় এবং সেটাই কিন্তু করবে অ্যালাউ ন্যাচারাল মিল্ক প্রোডাকশন রোল বাই প্রোল্যাকটিন ঠিক আছে যখন ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ যখন কমবে তখনই কিন্তু প্রোল্যাকটিন কাজ করবে হাইপোথ্যালামাস প্রধানত স্টিমুলেট দ্য প্রোডাকশন অফ অল আদার হরমোন হাইপোথ্যালামাসের এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে প্রধানত সমস্ত হরমোনের কাজে এরা প্রধানত স্টিমুলেট করে কিন্তু প্রোল্যাকটিন সিক্রেশনকে হাইপোথ্যালামাস কিন্তু ইনিভিট করে আমরা জানি যে প্রোল্যাকটিন ইনিভিটিং ফ্যাক্টার সে তৈরি করে এবং তার ফলে প্রোল্যাকটিন ইনিভিটেড হয় যখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ড যখন থাকে না তখন সেই প্রোল্যাকটিনের সিক্রেশন ইনিভিটেড হয় বাই হাইপোথ্যালামাস দিয়ে কারণ নন প্রেগনেন্ট ওমেনের ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো মিল্ক তৈরি হয় না সিম্পলি এই পেজে আমরা এটাই দেখলাম যে প্রোল্যাকটিন হরমোন প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে তৈরি হয় এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে সেটা মিল্ক তৈরি করে এবং মিল্ক তৈরি করার যে প্রসেস তো তাকেই আমরা বলবো ল্যাকটোজেনিক প্রসেস এবং প্রোল্যাকটিনের কাজে হেল্প করবে যেটা সে যে হরবন তো তার নাম হচ্ছে হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোট্রপিন এবং এক্ষেত্রে কলোস্ট্রামের মধ্যে কি থাকে সেটা আমরা দেখলাম ঠিক আছে এবং এটাও দেখলাম যে পার্চুরেশনের পরেই কেন মিল্ক ইজেক্টেড হবে কারণ বা তৈরি হবে কারণ ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ যখনই কমে যাবে তখনই কিন্তু মিল্ক তৈরি হওয়াটা শুরু হবে ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি কোনোভাবে বেড়ে
পরে সেই মিল্ককে এবার আমাদের ব্রেস্টের বাইরে বের হতে হবে এবং বাইরে বের হওয়ার যে প্রসেস তো তাকেই বলে ইজেকশন এবং এই ইজেকশনকেই আমরা বলবো লেট ডাউন রিফ্লেক্স ঠিক আছে দেখো মিল্ক ইজ কন্টিনিউয়াসলি সিক্রেটেড ইনটু অ্যালভিওলি অ্যালভিওলির মধ্যে সব সময় মিল্ক তৈরি হচ্ছে বাই অ্যাকশন অফ প্রোলাক্টিন অ্যান্ড হিউম্যান কোরিয়নিক সোমাটোট্রপিন কিন্তু ডাস নট ফ্লো ইজিলি ইন টু দ্য ডাক্টাল সিস্টেম কিন্তু ডাক্টাল সিস্টেমে সে তো সহজে যাবে না মিল্ক তৈরি হচ্ছে কিন্তু ডাক্টের মধ্যে সে কিন্তু সহজে যাবে না এই কাজ করার জন্য অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল একটা প্রসেস চলে এবং সেই প্রসেসকেই বলা হয় মিল্ক লেট ডাউন রিফ্লেক্স বলছে দ্য মিল্ক ইজ ইজেক্টেড বাই কম্বাইন্ড নিউরোজেনিক অ্যান্ড দ্য হরমোনাল রিফ্লেক্স বাই অক্সিটোসিন তাহলে এক্ষেত্রে নার্ভাস সিস্টেমও কাজ করবে এবং হরমোনও কাজ করবে তাহলে নিউরোজেনিক এবং হরমোনাল রিফ্লেক্সের সাহায্যে এই যে মিল্ক যে দেহের বাইরে নির্গত হচ্ছে তো একেই আমরা বলবো মিল্ক লেট ডাউন রিফ্লেক্স ঠিক আছে টার্মগুলো মাথায় রাখবে আমরা প্রথমে কি দেখেছিলাম ল্যাকটেশান ল্যাকটেশান মানে মিল্ক প্রোডাকশান আর ইজেকশান তাহলে এই অংশটা কিন্তু ল্যাকটেশানের মধ্যেই পড়ছে ঠিক আছে ইজেকশান মানে হচ্ছে লেট ডাউন দেখো দ্য মিল্ক ইজ ইজেক্টেড বাই কম্বাইন্ড নিউরোজেনিক এটা আমরা দেখলাম বলছে সাকলিং অব দ্য নিপল বাই দ্য নিউ বর্ন তো নিউ বর্ন যখন নিপল সাকলিং করছে তখন কি হচ্ছে একটা সেন্সরি ইম্পালস তখন চলে যাচ্ছে থ্রু দ্য সোম্যাটিক নার্ভ ফ্রম দ্য নিপল টু দ্য স্পাইনাল কর্ড আমরা জানি যে স্পাইনাল কর্ডের সঙ্গে সোম্যাটিক একটা সেন্সরি নিউরন চলে যাচ্ছে প্রধানত কি হয় কোনো রিসেপ্টার রিসেপ্টার থেকে প্রধানত সেন্সটি নিউরন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যায় তারপরে সেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আবার মোটর নিউরন থ্রু দিয়ে সে প্রধানত কোনো ফাংশনকে কন্ট্রোল করে তো এই জায়গাতে এই যে নিপলসের মধ্যে প্রচুর রিসেপ্টার থাকে এবং সেই রিসেপ্টারগুলো এই সেন্সেশনকে মানে সে তখন ডিটেক্ট করতে পারে যে তার মধ্যে সাকলিং হয়েছে এবং যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন সোম্যাটিক নার্ভ এই সেন্সেশনকে স্পাইনাল কডে নিয়ে চলে গেল মানে এখনো পর্যন্ত নার্ভাস ফাংশন চলছে এরপরে দেখো বলছে স্পাইনাল কড ইনিশিয়েট রিফ্লেক্স অ্যাকশন টু দ্য হাইপোথ্যালামাস এরপরে এই স্পাইনাল কড হাইপোথ্যালামাসের নিউরনকে অ্যাক্টিভ করল এবং তার ফলে হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে যে প্যারা ভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াস মানে কি নিউরনের সেল বডিগুলো যখন একসঙ্গে একত্রিত হয় তো তখনই তারা তৈরি করে নিউক্লিয়াস তাহলে প্যারা ভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস অব দ্য হাইপোথ্যালামাস সিক্রেট অক্সিটোসিন এতদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম যে অক্সিটোসিন কেবলমাত্র পোস্টেরিয়ার পিটুটের গ্ল্যান্ড দিয়ে সিক্রেটেড হয় এইখানে একটু আমরা দেখবে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে দেখো এরপরে কি হচ্ছে অক্সিটোসিন পিকড আপ বাই দ্য ক্যাপিলারি অব দ্য পোস্টেরিয়ার লোব তখন পোস্টেরিয়ার পিটুটারি বা নিউরো হাইপোফাইসিস এই অক্সিটোসিনকে নিয়ে নিল নেওয়ার পরে এই পোস্টেরিয়ার তাহলে অক্সিটোসিন তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্যারা ভেন্টিকুলার নিউক্লিয়াস অব দ্য হাইপোথ্যালামাসে কিন্তু সেটা হাইপোথ্যালামাস থেকে সিক্রেটেড হচ্ছে না সেটা সিক্রেটেড হচ্ছে থ্রু পোস্টেরিয়ার পিটুটারি গ্ল্যান্ড এবং পোস্টেরিয়ার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের থ্রু দিয়ে সে যখন সিক্রেটেড হলো তখন সেই অক্সিটোসিন ক্যারিড বাই ব্লাড ইন্টু দ্য ব্রেস্ট তখন সে রক্তের মধ্য দিয়ে ব্রেস্টের কাছে চলে গেল এবং কন্ট্রাক্ট মায়ো এপিথেলিয়াল সেল সারাউন্ডিং আউটার ওয়াল অফ অ্যালভিওলি তাহলে এই জায়গাতে দেখো মায়ো এপিথেলিয়াল সেল আছে সেই জন্য এখানে প্রথমে ছবি এঁকেছে দেখো এই যে মায়ো এপিথেলিয়াল সেলের মধ্যে অক্সিটোসেন রিসেপ্টার থাকে তো এই মায়ো এপিথেলিয়াল সেলের মধ্যে যখনই অক্সিটোসেন যখনই বাইন করবে তখন এই অ্যালভিওলির মধ্যে একটা প্রেসার তৈরি হবে যখনই প্রেসার তৈরি হবে তাহলে এখান থেকে যে মিল্ক আছে সেটা ডাক্টের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে আসবে মিল্ক তো অলরেডি তৈরি হয়ে আছে কিন্তু ডাক্টের মধ্যে এত সহজে আসবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অক্সিটোসিন হরমোন কাজ করছে অর্থাৎ এই মায়োপ্যাথিলিয়াল সেলগুলো তখন কন্ট্রাক্ট করবে এবং তার ফলে মিল্ক তখন ডাক্টের মধ্যে চলে আসবে এবং ডাক্ট দিয়ে তখন সে কিন্তু নিপলসের মধ্যে যে পোর্স আছে তো সেই পোর্স দিয়ে প্রধানত সেগুলো নির্গত হবে দেখো উইদিন থার্টি সেকেন্ড টু ওয়ান মিনিট মানে প্রথমে যখন সাকলিং শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই বাচ্চা কিন্তু মিল্ক পাবে না তার জন্য তাকেও ওয়েট করতে হবে তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এবং তারপরেই বেবি গেট মিল্ক কারণ এই যে সময়টা এটা সময় মিল্ক লেট ডাউনের যে সময় তো এই সময় তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে নয় দিন অ্যান্ড দেন নয় তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট তাকে ওয়েট করতে হবে কারণ অক্সিটোসেন রিলিজড হবে এবং তারপরে সেই অক্সিটোসেন মায়োপ্যাথিলিয়াল সেলকে কন্ট্রাক্ট করবে এবং তবেই সেই বেবি গেট মিল্ক ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে এই রিফ্লেক্স অ্যাকশন ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না এবং তার ফলে 
আমাদের ব্রিস্টের মধ্যে মিল্ক থাকলেও বেবি কিন্তু সেই মিল্কে সে তখন পায় না এরকম সিচুয়েশন হয় যখন এই মিল্ক লেট ডাউন রিফ্লেক্সে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় দেখো কিছু পরিমাণে অক্সিটোসিন ফিউ ক্যারিড বাই প্রাইমারি প্লেক্সাস অব দ্য পোটাল সিস্টেম তার মানে কি হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুটারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে প্রধানত হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোটাল সিস্টেম থাকে এবং এই হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোটাল সিস্টেমে দুটো রক্তচালক থাকে একটা প্রাইমারি আর একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারি প্রধানত হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে আর সেকেন্ডারি অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস বা অগ্র পিটুইটারির সঙ্গে কানেক্টেড থাকে তখন কি হয় কিছুটা পরিমাণে অক্সিটোসিন তখন প্রাইমারি প্লেক্সাস অব দ্য পোটাল সিস্টেম পিক আপ করে এবং এরপরে এই অক্সিটোসিন দেখো অ্যাক্টিভেট অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস টু রিলিজ প্রোল্যাক্টিন তাহলে অক্সিটোসিন এবার অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস কে প্রোল্যাক্টিন রিলিজ করতেও হেল্প করবে এবং তার ফলে মিল্ক প্রোডাকশান কন্টিনিউড মিল্ক একদিক দিয়ে নির্গত করছে অক্সিটোসিন আবার একদিক দিয়ে প্যারালালি মিল্ক কিন্তু তৈরিও করছে ইনডাইরেক্টলি অক্সিটোসিন বাই রিলিজিং প্রোল্যাক্টিন ঠিক আছে তাহলে অক্সিটোসিন দুই ভাবে কাজ করছে মেন ফাংশন মিল্ক ইজেকশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ডারি যে ফাংশন সেটা হচ্ছে মিল্ক প্রোডাকশন বাট এই সেকেন্ডারি ফাংশন ইনডাইরেক্টলি হচ্ছে কারণ এটা প্রোল্যাক্টিন তৈরির মধ্য দিয়ে সে সেই কাজটা করছে ঠিক আছে সুতরাং এই যে টোটাল যে প্রসেস তো একেই আমরা বলবো মিল্ক লেট ডাউন রিফ্লেক্স দেখো এটা সবাই বুঝতে পেরেছ কি হ্যাঁ এরপর একটা আমরা টার্ম দেখবো তো সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ দেখো ইন হিউম্যান মিল্ক ফিফটি পার্সেন্ট গ্রেটার দেন দ্য কাউ তাহলে ল্যাকটোজ প্রধানত হিউম্যান মিল্কে গরুর দুধের থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বেশি ল্যাকটোজ থাকে কিন্তু কনসেনট্রেশন অব দ্য প্রোটিন ইন কাউ মিল্ক টু অর মোর টাইমস গ্রেটার দেন দ্য হিউম্যান মিল্ক কিন্তু কাউ মিল্কে যে গরুর দুধ থাকে তাতে কিন্তু প্রোটিন বেশি থাকে তাহলে হিউম্যান মিল্কে ল্যাকটোজ বেশি থাকে কিন্তু কাউ মিল্কে প্রোটিন বেশি থাকে ঠিক আছে এটা একটুখানি আমাদের জেনে রাখাটা ভালো তাহলে এটাই হচ্ছে প্রধানত ইস ওভারিয়ান হরমোন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিস্টের যে অংশটা আছে আমাদের সিলেবাসে বা মেমারি গ্ল্যান্ড তো সেটা আমরা পড়লাম এরপরে আমরা যেটা পড়বো তো সেটা হচ্ছে মেন স্ট্রুয়েল সাইকেল ঠিক হয়ে আছে সো দিস ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন যে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের এবার দেখো মেন স্ট্রুয়েল সাইকেল আমরা কাকে বলবো মেনস্ট্রুয়েল সাইকেল এক্সিবিটেড বাই প্রাইমেটস প্রাইমেটস বর্গের যে সমস্ত প্রাণী আছে যেমন ইপস আছে মাঙ্কি আছে এবং হিউম্যান আছে তো তাদের মধ্যে প্রধানত এই মেনস্ট্রুয়েল সাইকেল দেখা যায় এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডেজ সাইকেল মানে প্রত্যেক আঠাশ দিন অন্তর অন্তর এটা রিপিটেড হয় বায়োলজিক্যাল ক্লকে এরকম ডিফারেন্ট টাইপের রিদম চলে মানে একটা ছন্দ ছান্দিক গতিতে তৈরি হয় যেমন দুর্গা পুজো যেমন এক বছর অন্তর অন্তর হয় এই বছর অক্টোবর মাসে হয়েছে পরের বছর অক্টোবর মাসে হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল রিদম তাহলে টোয়েন্টি এইট ডেজ অন্তর অন্তর যেহেতু একই ঘটনা যেহেতু রিপিটেড হয় তো সেই জন্য একে আমরা বলবো লুনেটিক রিদম সুতরাং লুনেটিক রিদমের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মেন স্টুয়েল সাইকেল বডি প্রিপেয়ার ফর পসিবল প্রেগনেন্সি শো দিস ইজ কল্ড এজ রিপ্রোডাকটিভ সাইকেল তো এই মেন স্টুয়েল সাইকেলকে আমরা রিপ্রোডাকটিভ সাইকেলে বলি কারণ এই সময় বডি প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের জন্য মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল চেষ্টা করে বডিকে তৈরি করতে এবং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল কখন বন্ধ থাকে অ্যাবসেন্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ল্যাকটেশন তার মানে ল্যাকটেশন যখন সন্তান যখন মাতৃদুগ্ধ পান করছে মানে তোমরা যেটা বললে যে ল্যাকটেশন পিরিয়ডে বন্ধ থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডেও এটা কিন্তু বন্ধ থাকে ঠিক আছে এবার দেখো একটা হেলদি ওমেন আন্ডার গো এ সিরিজ অফ অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন ইচ মান্থ নোন অ্যাজ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আমরা কাকে বলবো একজন হেলদি ফিমেল আছে সেই ফিমেলের মধ্যে অ্যানাটমিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল মানে ইউটেরাসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয় এবং হরমোনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন চলে এই যে টোটাল যে চেঞ্জেস তো এই চেঞ্জেসকেই আমরা বলবো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল তো মেনস্ট্রুয়েল সাইকেলকে প্রধানত দেখো আমরা চারটে ফেজে আমরা ভাগ করতে পারি প্রথম যে ফেজ এ বলে যে ফেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এক থেকে চার দিন মানে কিভাবে আমরা ডে কাউন্ট করব যেদিন থেকে ব্লিডিং শুরু হলো তো সেই দিন থেকে আমরা কাউন্ট করছি তাহলে প্রথম এই যে চার দিন যে ব্লিডিং হচ্ছে তো এই যে ফেজ তো একেই আমরা বলবো ব্লিডিং ফেজ অর মেন স্ট্রুয়েশন ফেজ ঠিক আছে যে সময়ে ব্লিডিং হচ্ছে একেই বলা হয় ব্লিডিং ফিজ অর মেন স্ট্রুয়েশন ফেজ এটা চার দিন পর্যন্ত হতে পারে চার থেকে পাঁচ দিন হতে পারে বিভিন্ন কন্ডিশন এটা ভ্যারি করে 
সেকেন্ড যে স্টেজ আছে এই যে বি বলে যে স্টেজ দেখতে পাচ্ছ তো এই স্টেজকেই আমরা বলবো প্রলিফারেটিভ ফেজ মানে ব্লিডিং শেষ হয়ে গেল এবং তারপরে শুরু হলো কিন্তু প্রলিফারেটিভ ফেজ বা একে বলা হয় ফলিকুলার ফেজ বা একে আমরা বলবো প্রি ওভিউলেটারি ফেজ এটা প্রধানত যেদিন থেকে ব্লিডিং হলো সেদিন থেকে যদি আমরা দিনকে কাউন্ট করি তাহলে পাঁচ থেকে তেরো দিন তো এই যে সময়কাল তো এই সময়ে প্রধানত ইমেচিওর ফলিকল থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকলের ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং সেই কারণের জন্যই একে আমরা বলবো প্রলিফারেটিভ অর ফলিকুলার ফেজ বা একে বলা হয় প্রি ওভিউলেটারি ফেজ মানে জাস্ট ওভিউলেশনের আগের ফেজ ঠিক আছে তাহলে পাঁচ থেকে তেরো দিন চোদ্দতম দিনে যে ঘটনাটা ঘটে তো তাকেই আমরা বলবো ওভিউলেটারি ফেজ দেখো ওভাম কোথায় থাকে ওভাম গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভিতরে থাকে এবং গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভাম বা ডিম্বানু নির্গত হয় নির্গত হয়ে সেটা ডিম্বাশয় থেকে প্রধানত সেটা বেরিয়ে চলে আসে এবং তাকে আমরা বলেছিলাম সিলোমিক ওভাম এবং এই সিলোমিক ওভাম এরপরে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে চলে যায় তো তাকে আমরা বলবো রিপ্রোডাক্টিভ ওভাম তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বাইরে আছে ফ্যালোপিয়ান টিউবে তো তাকে আমরা বলবো সিলোমিক ওভাম তো এই যে সিলোমিক ওভাম এটা সিক্রেটেড হচ্ছে ওভারি থেকে চোদ্দতম দিনে এটা সিক্রেটেড হচ্ছে জেনারেলি ঠিক আছে এটা কিন্তু ভ্যারি করতে পারে তাহলে এই যে প্রথম যে তিনটে ফেজ তোমরা দেখলে এই তিনটে ফেজ কিন্তু ভ্যারি করতে পারে এই যে তিনটে ফেজ আছে এই তিনটে ফেজ কিন্তু ভ্যারি করতে পারে কিন্তু বাকি যে চোদ্দ দিন আছে পনেরো থেকে আঠাশ দিন এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ওমেনের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট কিন্তু এই ডে কিন্তু ভ্যারি করতে পারে ঠিক আছে যদি সে যদি হেলদি যদি ওমেন হয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে পনেরো থেকে আঠাশ দিন কিন্তু কনস্ট্যান্ট ডে তাহলে ডি যেটা আছে তো তাকেই আমরা বলবো সিক্রেটিভ অর লিউটিয়াল ফেজ তো এটাই চলবে চোদ্দ দিন মানে পনেরো থেকে আঠাশ দিন এবং এই রকম ভাবে আমাদের ডে কাউন্ট করতে হয় ঠিক আছে এটুকু সবার কাছে ক্লিয়ার দেখো এবারে আমরা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই যে দুরকম জায়গাতে প্রধানত বিভিন্ন চেঞ্জেস গুলো ঘটে একটা ওভারিতে এবং আর একটা ইউটের আছে আমরা তো নর্মাল একটা ফেজ আমরা দেখলাম কিন্তু ডিম্বা শয়ের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয় এবং জরায়ুর মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয় তার উপর বেশ করে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ইভেন্টকে আমরা ওভারিয়ান ইভেন্টসের ওপর বেশ করে এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করি একটা ফলিকুলার ফেজ একটা ওভিউলেটারি ফেজ আর একটা লিউটিয়াল ফেজ তার মানে কি ফলিকুলার ফেজ মানে যখন ইমেচিওর ফলিকল থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হচ্ছে এই যে সময় তো একেই আমরা বলবো ফলিকিউলার ফেজ ওভিউলেটারি ফেজ কাকে বলবো গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভিউলেশন হচ্ছে তো একে আমরা বলবো ওভিউলেটারি ফেজ আর আফটার ওভিউলেশন এই গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লিউটিয়ামে পরিণত হয় তো একে আমরা বলবো লিউটিয়াল ফেজ তাহলে ওভারির মধ্যে প্রধানত তিনটে এই মেন ফেজ চলে কিন্তু যে হরমোনগুলো এর ফলে সিক্রেটেড হয় যেমন গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন কর্পাস লিউটিয়াম থেকে যেমন প্রোজেস্টেরন এই দুটো হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরা জরায়ুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন ঘটায় দেখো প্রথম যে ফেজ আছে সেটা হচ্ছে মেন স্ট্রুয়াল ফেজ অ্যাকচুয়ালি ইউটেরাসের মধ্যে ইউটেরাইন বেড তৈরি হয় যেটা ব্লাড ভেসেলস দিয়ে তৈরি হয় কিন্তু যদি কোনোভাবে প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ যদি কমে যায় তখন এই ইউটেরাইন বেড তখন রাপচার করে মানে ছিঁড়ে যায় তো এই যে ফেজ অন্তত চার থেকে পাঁচ দিন ধরে ব্লিডিং হয় তো একে বলা হয় মেন স্ট্রুয়াল ফেজ তাহলে সেই ঘটনা ইউটেরাসের মধ্যে ঘটছে তারপরে যেটা হবে তো সেটাই হচ্ছে প্রলিফারেটিভ ফেজ তার মানে কি আফটার রাপচারিং অব দিস ইউটেরাইন বেড আবার ধীরে ধীরে ইউটেরাইন বেড তৈরি হচ্ছে তো একেই আমরা বলবো প্রলিফারেটিভ ফেজ তারপরে যে ফেজ আসবে তো সেটা হচ্ছে সিক্রেটারি ফেজ কর্পাস লিউটিয়াম এই ইউটেরাস থেকে এই বিভিন্ন ইউটেরাইন মিল্ক সিক্রেটেড হয় সুতরাং ইউটেরাসের মধ্যে এই তিনটে ঘটনা ঘটে দেখো ইউটেরাসের মধ্যে যে ঘটনা ঘটে প্রধানত দুটো জিনিস ঘটবে ভালো করে মাথায় রাখবে একটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলসের ডেভেলপমেন্ট এবং সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউটেরাসের মধ্যে যে গ্ল্যান্ড আছে তার ডেভেলপমেন্ট আবার বলছি ইউটেরাসের মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটবে মেন চেঞ্জেস ঘটবে ইউটেরাসের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলসের ডেভেলপমেন্ট এবং আরো একটি হলো ইউটেরাইন গ্ল্যান্ডের ডেভেলপমেন্ট তাহলে এই দুই রকমের ফেজ এগুলো প্রধানত ওভারল্যাপ করে তাহলে এর ওপর বেশ করে প্রধানত আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলকে আলোচনা করব তাহলে ওভারিয়ার মধ্যে ওভারি ওভারিয়ান যে ইভেন্টস আছে এই তিনটে ইভেন্ট আর ইউটেরাসের মধ্যে আমরা দেখলাম যে তিনটে ইভেন্ট ঠিক আছে যেটা এক্সট্রা যে ফেজ আছে মেনস্ট্রুয়াল ফেজ ভালো করে দেখো মেনস্ট্রুয়াল ফেজ কোথায় ইউটেরাইন ইভেন্ট এটা কিন্তু টোটালি আমরা বলছি ইউটেরাইন ইভেন্ট এক্ষেত্রে কিন্তু ওভারিয়ান ইভেন্ট এক্ষেত্রে ওভারির মধ্যে খুব বেশি চেঞ্জেস হয় না সুতরাং আমরা
প্রধানত চলে দেখো বলছে সাইকেল স্টার্টস উইথ ব্লিডিং ফেজ ইন ইটস ফার্স্ট ফোর অর ফাইভ ডেজ মানে যেদিন থেকে ব্লিডিং শুরু হলো সেদিন থেকে সাইকেল শুরু হলো এবং মোটামুটি চার থেকে পাঁচ দিন ধরে এই ব্লিডিং হবে বলছে কর্পাস লিউটিয়াম অব দ্য প্রিভিয়াস সাইকেল ডিগ্রেড সো নো ইস্ট্রোজেন এন্ড নো প্রোজেস্টেরন তাহলে এই যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল যখন হবে তখন ব্লাডের মধ্যে কোনো ইস্ট্রোজেন থাকবে না কোনো প্রোজেস্টেরন থাকবে না কারণ ওভারির মধ্যে কোনো গ্রাফিয়ান ফলিকল নেই কোনো কর্পাস লিউটিয়াম নেই কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে এবং যারা ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরনের যারা সোর্স তারা যেহেতু নেই সেই জন্য ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের লেভেল প্রচুর পরিমাণে কমে যায় এবং এই যে প্রোজেস্টেরন আছে এই প্রোজেস্টেরন প্রধানত ইউটেরাইন বেড তৈরি করে দেখো ইন্ডোমেট্রিয়াম ওয়াল তখন ব্রেক ডাউন করে ইন্ডোমেট্রিয়াম মানে ইউটেরাসের একদম ইন্টারনাল যে ওয়াল আছে সেটা ছিঁড়ে যায় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে টোটাল ওয়ালটাকে ছিঁড়ে যায় নো অ্যাকচুয়ালি সুপারফিসিয়াল টু থার্ড তো তাকে আমরা বলবো স্ট্র্যাটাম ফাংশনালি তো এটাই প্রধানত ছিঁড়ে যায় তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে ইউটেরাসের যে অংশটা ছিঁড়ে যায় তো তাকেই বলা হয় স্ট্র্যাটাম ফাংশনালি এটা কিন্তু ইউটেরাইন বেডের টু থার্ড মানে উপরের দিকে মানে তিনটে যদি আমরা ভাগে ভাগ করি উপরের দিকে দুটো মানে দুটো ভাগ আর কি মানে দুই ভাগ ছিঁড়ে যায় যে অংশটা ছিঁড়ে যায় তো তাকেই বলা হয় স্ট্র্যাটাম ফাংশনালি এবং নিচের যে ডিপ প্লেয়ার আছে তো তাকে আমরা বলবো স্ট্র্যাটাম বেসালি এটা কখনো ছিঁড়ে যায় না ঠিক আছে তার মানে এটা ইন্ট্যাক্ট থাকে চেঞ্জ কেবলমাত্র হবে ইউটেরাইন বেডের টু থার্ড পোর্শন উপরের সুপারফিসিয়াল টু থার্ড পোর্শনে প্রধানত চেঞ্জেস ঘটে দেখো এই যে স্ট্র্যাটাম ফাংশনালি আছে এই ফাংশনালি স্ট্র্যাটাম ফাংশনালির মধ্যে কি থাকে দেখো বলছে ইট ইজ সাপ্লাইড বাই লং কয়েল স্পাইরাল আটারি তার মানে কি এখানে ধমনী থাকে এবং সেই ধমনীগুলো বিশাল লম্বা হয় এবং সেগুলো প্যাঁচানো হয় আটারি ঠিক আছে এটাই ইউটেরাইন বেড তৈরি করে তো স্ট্র্যাটাম ফাংশনারির মধ্যে এই লং কয়েল স্পাইরাল আটারি থাকে সো মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো কম্পোস্ট অফ অর্থাৎ এই আটারিটা আটারিটা ছিঁড়ে যায় এবং সেই জন্য এই মেনস্ট্রুয়াল ব্লাডের মধ্যে আমরা কি কি পাবো মিউকাস পাবো আঠালো চটচটে মিউকাস পদার্থ আমরা পাবো ব্লাড পাবো কারণ এই স্পাইরাল আটারি ছিঁড়ে যায় স্লাউড অফ অফ এন্ডোমেট্রিয়াম মানে এন্ডোমেট্রিয়ামের যে অংশটা নষ্ট হয়ে গেছে তার কিছু সেল আমরা পাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ডাইং সেল অফ এন্ডোমেট্রিয়াম অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের যে সেল যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে তো তারা একটা এনজাইম তৈরি করে তার নাম হচ্ছে ফাইব্রিনোলাইসিন এবং এই ফাইব্রিনোলাইসিন প্রিভেন্টস ক্লটিং অফ দিস ব্লাড ঠিক আছে তাহলে মিনস্ট্রিয়াল ব্লাডকে ক্লটিং হতে বাধা দিচ্ছে কিন্তু এই ফাইব্রিনোলাইসিন তাহলে দেখো এই রকম সিচুয়েশনে এই যে ইউটেরাইন ওয়ালের কেমন চেঞ্জ হচ্ছে দেখো এক থেকে পাঁচ দিন তাহলে প্রথমে ইউটেরাইন বেড অনেক মোটা ছিল কিন্তু তারপরে ধীরে 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 সেটা ছিঁড়ে যাচ্ছে এবং এই যে ছিঁড়ছে এই যে টিয়ারিং অফ ইউটেরাইন বেড হচ্ছে এবং তার ফলেই কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে ঠিক আছে সুতরাং এটাই হচ্ছে মেন স্ট্রুয়াল ফেজ এটা কিন্তু টোটালি আমাদের ইউটেরাসের মধ্যে ঘটছে তাহলে ইউটেরাইন বেড প্রথমে অনেকটাই তার থিকনেস ছিল কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার থিকনেস একদম নিচের লেভেলে চলে গেল ঠিক আছে এক থেকে পাঁচ দিনে এই ঘটনা ঘটছে এবং ব্লিডিং হচ্ছে দেখো বলছে টোটাল লস অফ ব্লাড পার ডে হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিলিটার তার মানে প্রতিদিন অন্তত কুড়ি মিলিলিটার ব্লাড প্রধানত লস করে তাহলে অ্যাভারেজ প্রতিবার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে আমরা কত পরিমাণ ব্লাড আমরা লস করি চল্লিশ থেকে আশি মিলিলিটার অফ ব্লাড পার সাইকেল ইজ লস্ট কারণ চার দিন হতে পারে পাঁচ দিন হতে পারে তাহলে এত মিলিলিটার ব্লাড এভরি মান্থ আমরা কিন্তু লস করছি তাহলে এই যে ফেজ তো একেই আমরা বলবো মেন স্ট্রুয়াল ফেজ বা একে আমরা বলবো ব্লিডিং ফেজ তাহলে এই ফেজে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ কম থাকে ইন্ডোমেট্রিয়ামের ওয়াল ভেঙে যায় এবং বা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো হয় এবং এই মেনস্ট্রুয়াল ব্লাডে বা ফ্লোতে আমরা ফাইব্রিনো লাইসিনকে আমরা পাবো এবং এই ডেটাটা একটু মাথায় রাখবে ঠিক আছে ডেটাটা একটু মনে রাখতে হবে আমাদের জানার জন্য এটা প্রয়োজন ঠিক আছে দেখো ক্লিয়ার এই পোস্টটা আমরা যেটা দেখবো তো সেটাই হচ্ছে প্রলিফারেটিভ আর ফলিকুলার ফেজ ভালো করে দেখো প্রলিফারেটিভ ফেজ মানে কি এই যে সেকেন্ড পোর্শন আর ওভারিয়ান সাইকেলের প্রথম ফেজ ঠিক আছে আর ইউটেরাস ইউটেরাইন ইভেন্টস এর সেকেন্ড ফেজ তো প্রলিফারেটিভ আর ফলিকুলার ফেজ এই সময় কি হয় দেখো বলছে এই ঘটনাটা স্টার্টস ফ্রম দ্য ফিফথ ডে অব দ্য সাইকেল টিল দ্য টাইম অফ ওভিউলিউশন পাঁচ থেকে তেরো দিন ওভিউলিউশন হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটে ডিউ টু রিলিজ অব জি এন আর এইচ পিটুইটারি সিক্রেট এফ এস এইচ টু স্টিমুলেট দ্য ওভারি
হাইপোথ্যালামাস এবার সক্রিয় হয় এবং হাইপোথ্যালামাস তখন গোনারোট্রপের রিলিজিং হরমোন সিক্রেট করে যেটা পিটুটারি গ্ল্যান্ডকে অ্যাক্টিভ করে এবং তার ফলে অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস থেকে এফএসএইচ আর এলএইচ তৈরি হয় তাহলে এই সময়ে এই প্রলিফারেটিভ ফেজে মেনলি এফএসএইচ যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাই প্রধানত ওভারিয়ান ফলিকুলার পুলকে অ্যাক্টিভ করছে মানে প্রধানত আমাদের ওভারির মধ্যে যে অসংখ্য ইমেচিওর ফলিকল থাকে তো সেই অসংখ্য ইমেচিওর ফলিকলকেই আমরা বলবো ওভারিয়ান ফলিকল পুল এই পুলে দেখো প্রত্যেক মাসে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল আর সিলেক্টেড ফ্রম দিস পুল তাহলে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল সিলেক্টেড হয় দে বিগিন টু ম্যাচিওর আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ এফএসএইচ তার মানে ফলিকুলার ফেজে ওভারিয়ান পুল থেকে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল সিলেক্টেড হয়ে গেল এবং তারা তারপরে কি করবে ম্যাচিওর হতে শুরু করবে কিন্তু ইউজুয়ালি ওয়ান অব দ্য ফলিকল স্টার্টস টু গ্রো র্যাপিডলি অন অ্যাবাউট সিক্স ডে তার মানে ছ নম্বর দিন থেকে হঠাৎ করে একটা ফলিকল এর ডেভেলপমেন্ট হবে অর্থাৎ এই যে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল প্রথমে ফলিকুলার ফেজে ডেভেলপ করছিল তার মধ্যে একটা ফলিকলই ডমিনেন্ট ফলিকলে পরিণত হয় কেন সেটা ডমিনেন্ট ফলিকল পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকলের মধ্যে একটা ফলিকলকেই কেন চয়েস করবে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন কারণ এই ফলিকলটাকে হতে হবে লার্জেস্ট ফলিকল পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকলের মধ্যে সব থেকে যেটা বড় ফলিকল তো সেটাই প্রধানত গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত হবে এবং তার মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে এফএসএইচ রিসেপ্টার থাকতে হবে এবং তার মধ্যে হাইয়েস্ট এন্ট্রাল কনসেন্ট্রেশন অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড ইনিবিন তার মধ্যে এন্ট্রাম আমরা আগের দিন যে দেখেছিলাম যে ফলিকলের মধ্যে এন্ট্রাম থাকে তো সেই এন্ট্রামের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি হতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট্রোজেন এবং ইনিভিন তার ওপর ভালো করে কাজ করবে এবং এই ফলিকলের যে সেল আছে তার মধ্যে অ্যারোমাটেস অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি হতে হবে কারণ অ্যারোমাটেস অ্যাক্টিভিটির জন্যই প্রধানত ইস্ট্রোজেন হরমোন সিক্রেটেড হয় তাহলে এই যে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল তৈরি হল তার মধ্যে কোন ফলিকলটা ডমিনেন্ট ফলিকল হবে যেটা সব থেকে বড় সাইজ সেকেন্ড যেটা যার মধ্যে এফএসএইচ রিসেপ্টারের পরিমাণ বেশি থাকবে যার মধ্যে এন্ট্রামের পরিমাণ বেশি থাকবে এবং যার মধ্যে অ্যারোমাটেজ অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকবে তো সেটাই ডমিনেন্ট ফলিকলে পরিণত হবে বাকি ফলিকলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ফলিকুলার ফেজে কি হচ্ছে দেখো যখন ফলিকলের যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তখন প্রত্যেকটা ফলিকল থেকে একটু একটু করে ইস্ট্রোজেন তৈরি হচ্ছে এবং সেই ইস্ট্রোজেনের অ্যামাউন্ট কিন্তু স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন তৈরি হচ্ছে বাই ডেভেলপিং ফলিকল এবং এই স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন দেখো ফলিকুলার পুল থেকে পনেরো থেকে কুড়িটা ফলিকল সিলেক্টেড হয়ে গেল কিন্তু আর ফলিকলগুলো কেন সিলেক্টেড হবে না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর কারণটাই হচ্ছে এটা এই যে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন তখন নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে পিটুইটারিতে টু রিলিজ এফএসএইচ সেই জন্য অন্য ফলিকল পুল আর নট অ্যাক্টিভেটেড তাহলে একবারই কিন্তু ফলিকুলার পুল অ্যাক্টিভেটেড হবে এবং এই ফলিকুলার পুল থেকে পনেরো থেকে কুড়িটা যে ফলিকল তৈরি হচ্ছে তারা ইস্ট্রোজেন তৈরি করে সেই ইস্ট্রোজেনের পরিমাণটা কম থাকে কিন্তু এই কম পরিমাণ ইস্ট্রোজেন অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস থেকে কিন্তু এই কম পরিমাণ ইস্ট্রোজেন অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস থেকে এফএসএইচ সিক্রেশনে বাধা দেয় এবং তার ফলে ফার্দার একটিভ সাইকেলে কখনোই আর অন্য ওভারিয়ান ফলিকুলার পুল কিন্তু আর অ্যাক্টিভ হয় না ঠিক আছে তবে এর মধ্যে এই পনেরো থেকে কুড়িটার মধ্যে একটা ফলিকলই গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত হয় সুতরাং ফলিকুলার ফেজে প্রধানত স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন থাকে এবং যেটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে পিটুইটারিকে যাতে করে আর কোনো রকম এফএসএইচ হরমোন তৈরি না হয় এবং এই ফলিকুলার ফেজে ডমিনেন্ট ফলিকল গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত হয় এবং এই গ্রাফিয়ান ফলিকল ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি করে অ্যান্ড হ্যাভ রাইস টু থ্রি হান্ড্রেড মোর দেন দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু দেখো বুঝতে পারছো তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে গ্রাফিয়ান ফলিকল কি করছে অন্তত তিনশো গুণ ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তো এটাই হচ্ছে হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন মানে কি ইনিশিয়াল স্টেজে যে পরিমাণ ইস্ট্রোজেন ছিল তার তিনশো গুণ যখন বেড়ে যায় থ্রি হান্ড্রেড যখন বেড়ে যায় এই বেড়ে যাওয়াটা করছে গ্রাফিয়ান ফলিকল যখন গ্রাফিয়ান ফলিকল নেই তখন ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ কম তখন কি হচ্ছে তখন আর অন্য কোন ফলিকল সিলেক্টেড হবে না কিন্তু যখন গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হল তখন ইস্ট্রোজেন লেভেল অন্তত থ্রি হান্ড্রেড তার পরিমাণ বেড়ে গেল এবং এই হাই ইস্ট্রোজেন লেভেল তখন কি করবে পজিটিভ ফিডব্যাক দেবে টু অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি টু সিক্রেট এলএইচ ঠিক আছে তাহলে হাই ইস্ট্রোজেন লেভেল এবার কি করছে এলএইচ হরমোনের সিক্রেশানে হেল্প করছে ঠিক আছে দেখে এই পর্যন্ত অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন তৈরি করে তারা এফএসএইচ সিক্রেশানকে বাধা দেয় তারপরেই কিন্তু এলএইচ স
estrogen peak exert the positive feedback to the anterior pituitary to secret LH ebong ei LH ke amra bolbo ovulation inducing hormone dekho LH reaches its peak around 8 theke 12 hours before ovulation ovulation howar just 8 theke 12 ghonta age mane 13 tomo dine ekhetre just ovulation howar 8 theke 12 ghonta age LH hormone er poriman prochur bere jay ebong ekei amra bolbo LH surge এরকম তো হয় না যে হঠাৎ করে এলএইচ বেড়ে গেল সে সঙ্গে সঙ্গে দেন এন্ড দেন গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে সে ওভিউলেশন ঘটাবে ঘটালো এরকম কিন্তু কখনো হয় না অ্যাকচুয়ালি এলএইচ সার্জ যখন হয়ে যায় তখন বডি সেটাকে সেন্স করতে পারে যে এলএইচ সার্জ হয়েছে কিন্তু এটা সময় লাগে এবং এই এলএইচ সার্জের জন্য এই গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভিউলেশন হয়ে যায় দেয়ার ইজ অলসো রাইজ অফ এফএসএইচ অ্যারাউন্ড দ্য টাইম অফ ওভিউলেশন কল দ্য এফএসএইচ সার্জ এছাড়া কিছু পরিমাণে এফএসএইচও সিক্রেটেড হয় কেন এফএসএইচ সিক্রেটেড হবে বলতে পারবে FSH secretion তখনই ইনিভিট হবে যদি স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন থাকে তখনই সেটা এফএসএইচ সিক্রেশন কি ইনিভিট করবে কিন্তু যখনই হাই অ্যামাউন্ট অফ ইস্ট্রোজেন হচ্ছে অন্তত থ্রি হান্ড্রেড গুণ যখন ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তখন আবার কিন্তু এফএসএইচ সিক্রেশন শুরু হবে সেই জন্য দুটো সার্চিং ঘটবে একটা এলএইচ আর একটা হচ্ছে এফএসএইচ কি বললাম বুঝতে পেরেছ ঠিক স্যার তারপরে দেখো দিস ইজ কল্ড ফলিকুলার ফেজ বিকজ দ্য ওভারিয়ান ফলিকল ব্রিকাম গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং একে আমরা প্রলিফারেটিভ ফেজ বলবো এতক্ষণ আমরা ফলিকুলার ফেজ আমরা বলছিলাম একে প্রলিফারেটিভ ফেজও বলবো কারণ ইন্ডোমেট্রিয়াম প্রলিফারেট করবে তাহলে আগে যে ইন্ডোমেট্রিয়ামের ওয়াল যেটা ছিঁড়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন কি হবে রিস্টোরেশন অব দ্য লস্ট এপিথেলিয়াম ইন্ডোমেট্রিয়াম প্রধানত আবরণী কলা দিয়ে তৈরি হয় তাহলে সেই আবরণী কলাগুলো পুনরায় আবির্ভূত হবে তাহলে প্রথম দিকে অ্যাট দ্য বিগিনিং ইন্ডোমেট্রিয়াম ওয়াল ইজ ওয়ান মিলিমিটার থিক একদম প্রথম দিকে এন্ডোমেট্রিয়ামের ওয়াল কত ছিল ওয়ান মিলিমিটার থিক কিন্তু যখন লাস্ট করবে তখন এটা পাঁচ মিলিমিটার তার হচ্ছে থিকনেস মানে থিকনেস ক্রমশ বেড়ে যাবে আর কি এই যে ইউটেরাইন ওয়াল দেখো প্রথম দিকে অনেক কম ছিল এবার এর থিকনেস কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু দিন আছে ঠিক আছে পাঁচ মানে এরকম নয় যে পাঁচ মিলিমিটার এটা বাড়ছে এটা পাঁচ থেকে তেরো তম দিন দেখো ধীরে 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 ইন্ডোমেট্রিয়াম ওয়ালের কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ঘটছে দেখো অ্যাট দ্য বিগিনিং ইন্ডোমেট্রিয়াম ওয়াল ইজ ওয়ান মিলিমিটার থিক বাট অ্যাট দ্য লাস্ট ইট ইজ থিক অ্যান্ড আপ টু ফাইভ মিলিমিটার বাই ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন হরমোন এই ইউটোরাসের ইন্ডোমেট্রিয়ামের ওপর কাজ করছে এবং তার ফলে ইন্ডোমেট্রিয়ামের ওয়াল ক্রমশ থিক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাতে দেখো আমি বলেছিলাম যে ইন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে প্রধানত কি থাকবে ব্লাড ভেসেলস থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যান্ড থাকবে বলছে ইন্ডোমেট্রিয়াম গ্ল্যান্ডস লিন্দিন অ্যান্ড মিউকাস সিক্রেশন ইনক্রিজড অর্থাৎ এই সময় ইন্ডোমেট্রিয়াম যে গ্ল্যান্ড যেগুলো আছে তো সেই গ্ল্যান্ড ইন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড থাকে যেগুলো মিউকাস তৈরি করে তো সেই গ্ল্যান্ডগুলোও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে এবং মিউকাস সিক্রেশনও কিন্তু এই সময় হবে এবং এই সময় ফিমেলদের মধ্যে একটা সেক্স ডিজায়ার বা একটা যৌন ইচ্ছা তাদের মধ্যে তৈরি হবে এই ফলিকুলার ফেজে ঠিক আছে তাহলে ইউটেরাইন ওয়াল কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আমরা দেখছি এটা আমরা যে দেখলাম যে ইউটেরাইন ওয়াল এক্ষেত্রে বাড়ছে ইনিশিয়াল স্টেজে ওয়ান মিলিমিটার ছিল কিন্তু মানে ইনিশিয়াল স্টেজ মানে হচ্ছে এই স্টেজ মানে এই যে স্টেজ পাঁচ থেকে তেরো তম দিনে প্রথম প্রথমে ওয়ান মিলিমিটার ছিল কিন্তু তেরো তম দিনেতে আমরা দেখছি যে এটা অন্তত ফাইভ মিলিমিটার সেটা থিক হয়ে গেছে পাঁচ গুণ তার থিকনেস বেড়ে গেছে বাই ইস্ট্রোচেন আর এক্ষেত্রে দেখো এফএসএইচ হরমোন প্রথমে আমরা দেখছি যে ফলিকুলার একটা পুল আছে তো এই পুলের ওপর কাজ করছে এফএসএইচ হরমোন এফএসএইচ যখন কাজ করছে তখন এক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনেকগুলো ফলিকল তৈরি হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে একটা ফলিকল দেখো বড় তো এটাই হচ্ছে ডমিনেন্ট ফলিকল অ্যান্ড দিস ফলিকল উইল বি চেঞ্জড ইন্টু গ্রাফিয়ান ফলিকল বাকি ফলিকলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এরকম সিচুয়েশনে দেখো যখন এই ফলিকুলার পুল অ্যাক্টিভ হচ্ছে তাহলে এই ফলিকলগুলো থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল মানে ডমিনেন্ট ফলিকল সিলেক্ট করছে এই ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন কিন্তু এগুলো লো ইস্ট্রোজেন লেভেল ইনিভিট দ্য এফএসএইচ সিক্রেশন তার মানে ফার্দার আর অন্য কোনো পুল অ্যাক্টিভেটেড হবে না কিন্তু যখন গ্রাফিয়ান ফলিকলের পরিমাণ গ্রাফিয়ান ফলিকল যখন ডেভেলপ করলো তখন ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রচুর বেড়ে গেল মানে ইস্ট্রোজেনের একটা পিক তৈরি হলো এই ইস্ট্রোজেনের পিক দুটো ঘটনা ঘটবে একটা এলএইচ সার্জ আর একটা এফএসএইচ সার্জ তাহলে লো লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন এফএসএইচ সিক্রেশনকে বাধা দিচ্ছে কিন্তু হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন দুটো সার্চ ঘটাচ্ছে একটা এলএইচ আর একটা হচ্ছে এফএসএইচ ক্লিয়ার দেখো ওভিউলেটারি ফেজ সিম্পল মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেলের প্রধানত চোদ্দ তম দিনে এই ঘটনা ঘটে রিলিজ দ্য সেক
বলছে ওভাম ইজ ভায়াবেল ওনলি ফর টু ডেজ মানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুদিন প্রধানত ওভাম প্রধানত ভায়াবেল থাকে বেঁচে থাকে কিন্তু স্পার্ম ইন্টু ভেজাইনা ক্যান সারভাইভ ফোর ডেজ ঠিক আছে তাহলে ওভাম কতদিন বেঁচে থাকবে দুই দিন তার লাইফ স্পান কত দু দিন স্পার্মের লাইফ স্পান কত চার দিন এটা মাথায় রাখবে তো এই যে অভিউলিউশন যেটা হচ্ছে এই অভিউলিউশন প্রধানত দুটো ঘটনা অভিউলিউশন ঘটায় একটি হচ্ছে এলএইচ সার্চ আর একটা হচ্ছে এফ এস এইচ সার্চ এখন আমরা দেখব যে অভিউলিউশনে এলএইচ সার্চ এবং এফ এস এইচ সার্চের কি গুরুত্ব আছে দেখো এলএইচ সার্চ কিভাবে কাজ করছে যখন এই এলএইচ এর লেভেল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় তো এলএইচ সার্চ প্রধানত ঘটায় কমপ্লিশন অফ দ্য মিউসিস ওয়ান টু ফর্ম দ্য সেকেন্ডারি উসাইট অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট পোলার বডি তার মানে প্রথমে আমরা জানি যে মিউসিস ওয়ান স্টেজে প্রধানত উওসাইট অ্যারেস্টেড থাকে কিন্তু এলএইচ যখনই সিক্রেশন যখনই বাড়তে থাকবে তখন মিওসিস ওয়ান কমপ্লিট হবে এবং মিওসিস টু শুরু হবে মিওসিস টু মেটাফেজ দশাতে এটা স্টপ হবে তাহলে মিওসিস ওয়ানকে কমপ্লিট করবে কে এলএইচ সার্জ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এলএইচ সার্জের জন্যই কিন্তু প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস বেড়ে যায় এবং সেই প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস ফ্রম দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল দেখো এলএইচ সার্জ হয় বলেই কিন্তু গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিনের সিনথেসিস বেড়ে যায় এবং এই প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিনি প্রকৃতপক্ষে গ্রাফিয়ান ফলিকলকে রাপচার করে তার মানে গ্রাফিয়ান ফলিকলকে ছিঁড়ে দেবে কে প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন কেন নির্গত হবে এলএইচ সার্জের জন্য যদি এলএইচ সার্জ যদি না হয় প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন সিক্রেটেড হবে না প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন যদি সিক্রেটেড না হয় তাহলে কখনোই ওভিউলেশন ঘটবে না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এলএইচ সার্জের জন্যই ইনক্রিজ র্যাপিড সিক্রেশন অব দ্য প্রোজেস্টেরন তাহলে এটাই হচ্ছে এলএইচ সার্জের গুরুত্ব এফ এস এইচ সার্জের তাহলে কি কাজ করবে দেখো গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে এফ এস এইচ হরমোন গ্রাফিয়ান ফলিকলের ওপর কাজ করে এখান থেকে প্লাসমিন তৈরি করবে ইনক্রিজ দ্য প্লাসমিন ইন গ্রাফিয়ান ফলিকল দ্যাট কজেস লাইসিস অব দ্য ওয়াল অফ গ্রাফিয়ান ফলিকল তাহলে ওভিউলেশন মানেই কি গ্রাফিয়ান ফলিকলের দেওয়ালটা ছিঁড়ে যাবে এক্ষেত্রে কাজ করবে প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন এবং প্লাসমিন প্রোস্টা গ্ল্যান্ডিন তৈরি করবে এলএইচ হরমোন এবং প্লাসমিন তৈরি করবে এফ এস এইচ হরমোন সেই কারণের জন্য ওভিউলেশনে দুটো হরমোনের সার্জিং এ গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো হরমোন একসঙ্গে কাজ করবে এবং তার ফলে যেটা ইনসিওর করবে ওভিউলেশনকে ঠিক আছে তাহলে এলএইচ হরমোনের জন্য গ্রাফিয়ান ফলিকল রাপচার করছে এবং তার ফলে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি করছে এলিচ সার্চ লিডস টু দ্য ফরমেশন অব দ্য কর্পাস লিউটিয়াম অ্যান্ড ইট অলসো মেনটেইন দ্য কর্পাস লিউটিয়াম এলিচ সার্চ যেমন কর্পাস লিউটিয়াম তৈরিতে হেল্প করছে তার সঙ্গে সঙ্গে কর্পাস লিউটিয়াম যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তো সেই কাজেও কিন্তু হেল্প করছে তাহলে এটাই হলো ওভিউলেটারি ফেজ প্রত্যেকটা ফেজ খুব বেশি ইনফরমেশন নয় কিন্তু যেটুকু ইনফরমেশন আছে সেটা সাফিসিয়েন্ট এবং সিম্পল ওয়েতে লেখা আছে তোমরা সহজেই এগুলো পড়তে পারবে একদম ডিপ লেভেল থেকে সুপারফিসিয়াল লেভেল থেকে একদম ডিপ লেভেল পর্যন্ত আমি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে ক্লিয়ার দেখো ফিজ অর লিউটিয়াল ফিজ তো সিক্রেটিভ ফিজ অর লিউটিয়াল ফিজ চলবে পনেরো থেকে আঠাশ দিন দেখো অলওয়েজ এ কনস্ট্যান্ট পিরিয়ড অফ অ্যাবাউট ফরটিন ডেজ তার মানে আগের যে সময়কালটা সেটা ভ্যারি করতে পারে কারো ক্ষেত্রে চার দিন মিনিস্ট্রিয়াল ফ্লো হতে পারে কারো ক্ষেত্রে পাঁচ দিন কারো ক্ষেত্রে তিন দিন হতে পারে বাট এই যে পিরিয়ডটা সিক্রেটিভ বা লিউটিয়াল ফেজ এটা পনেরো থেকে আঠাশ দিন এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট চোদ্দ দিনই এটা হবে দেখো বাই অ্যাকশন অব দ্য এলএইচ হরমোন দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল বিকামস কর্পাস লিউটিয়াম এবং এই কর্পাস লিউটিয়াম এই সিক্রেটিভ বা লিউটিয়াল ফেজে দেখো সিক্রেটিভ বা লিউটিয়াল ফেজ এই কারণের জন্যই বলছে কারণ এই সময় কর্পাস লিউটিয়াম ফাংশন করছে তাহলে প্রথমেই যখন ফলিকল যখন রাপচার করে সেই ফলিকল থেকে যখন ডিম্বাণু যখন নির্গত হয় তখন গ্রাফিয়ান ফলিকল যাতে পরিণত হয় তার নাম হচ্ছে কর্পাস হেমোরেজিকাম প্রথমেই কিন্তু কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হয় না প্রথমে কি তৈরি হবে কর্পাস হেমোরেজিকাম তারপরে তৈরি হবে কর্পাস লিউটিয়াম আচ্ছা হ্যাঁ এই জায়গাটা পড়ছিলাম ঠিক আছে দেখ তাহলে তো আমরা দেখলাম যে প্রথমে ফলিকল রাপচার করে এবং রাপচার করার পরে সেটা কর্পাস লিউটিয়ামে পরিণত হয় কিন্তু সে কিন্তু ডিরেক্টলি কর্পাস লিউটিয়ামে পরিণত হয় না অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যেটাতে পরিণত হবে তো তার নাম হচ্ছে কর্পাস হেমোরেজিকাম হেমা হেমোরেজিকাম মানেই আমরা বুঝতে পারছি যে ব্লিডিং কিছু একটা ঘটনা ব্লাডের সঙ্গে রিলেটেড এর সঙ্গে আছে দেখো 
বাই অ্যাকশন অফ এলি ইজ দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল বিকামস কর্পাস লিউটিয়াম কিন্তু প্রথমে রাপচার ফলিকল থেকে কর্পাস হেমোরেজিকাম তৈরি হচ্ছে তারপরে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হচ্ছে তো কর্পাস হেমোরেজিকামকে কেমন দেখতে লাগছে এরকম দেখো বলছে আফটার ওভিউলেশন দ্য আউটার ওয়াল অব দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল কোলাপস মানে গ্রাফিয়ান ফলিকল যে আউটার ওয়াল আছে তো সেটা কোলাপস করে যাবে ছোট হবে এবং সেই জায়গা দেখো ফিল্ড উইথ ব্লাড ব্লাড দিয়ে ফিল্ড হয়ে যাবে প্রথমেই ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে মাইনর ব্লিডিং ফ্রম দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল ইন্টু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি তাহলে এই যে কর্পাস হেমোরেজিকাম যখন তৈরি হচ্ছে তখন সামান্য পরিমাণে ব্লিডিং আমাদের অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে তৈরি হবে মে কজ অ্যাবডোমিনাল পেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ফিমেল আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি আমরা অনেক সময় অ্যাবডোমিনাল পেন হয় এর কারণটা হচ্ছে এটা যাদের ক্ষেত্রে এই গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ব্লিডিংটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে যদি কোনোভাবে চলে আসে তখনই এক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল পেন হয় সবার ক্ষেত্রে হয় না সামান্য পরিমাণে হতে পারে কিন্তু এই যে কর্পাস হেমোরেজিকাম তৈরি হচ্ছে এই ব্লাড যদি অ্যাবডোমিনাল মানে এই গ্রাফিয়ান ফলিকল একটু ক্রস করে যদি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে অনেক সময় চলে আসে তখনই এক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল পেন হয় এবং এই যে ঘটনা তো তাকে বলে মিটল মিটলস মার্চ এই যে ঘটনা এই যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের সময় এই যে অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে তো এটাই হচ্ছে মিটল স্মার্চ ঠিক আছে এর কারণটাই হচ্ছে এটা কর্পাস হেমোরেজিকাম থেকে যে ব্লাড যেটা তৈরি হচ্ছে এই যে বাইরের দিকে যে ব্লাডের একটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে তো সেই লেয়ার যদি কোনোভাবে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিডিতে চলে আসে এরপরে কি হবে কিভাবে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হবে তাহলে ব্লাড যেটা এলো তো সেই ব্লাডের ক্লটিং হবে নিশ্চয়ই বলছে কট ক্লটেড ব্লাড রিপ্লেসড উইথ ইয়েলো ইস লিপিড রিচ লিউটিয়াল সেল সাচ দ্য ক্যালসিয়াম লিউটিয়াল সেল আর কল্ড অ্যাস দ্য কে সেল এরপরে এই যে ক্লটেড ব্লাড এরপরে ক্রমশ সেটা মানে এলিমিনেটেড হয়ে যায় সেটা কোনোভাবে ফ্যাগোসাইটিক সেল বা অন্য কোনোভাবে সেটা প্রধানত নষ্ট হয়ে যায় তাকে আর দেখা যায় না তো এই জায়গাতে কিছু ইয়েলোই সেল তখন এই জায়গাতে গ্রাফিয়ান ফলিকলের এই জায়গাতে অ্যাপেয়ার করে এবং সেই সেলগুলোকেই আমরা বলবো লিউটিয়াল সেল এবং এই লিউটিয়াল সেলের মধ্যে ক্যালসিয়ামও থাকে এবং এই যে সেল তো একেই আমরা বলবো কে সেল ঠিক আছে এবং একেই আমরা বলবো কে সেল এবং যখন গ্রাফিয়ান ফলিকলের মধ্যে এই কে সেলের যখন অ্যাপেয়ারেন্স ঘটবে তো এই ঘটনাকেই বলা হয় লিউটিনাইজেশন এবং এই লিউটিনাইজেশন ঘটাতেই কিন্তু হেল্প করবে যেটা সেটাই হলো আমাদের লিউটিনাইজিং হরমোন ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ইয়েলো কালার ডিউ টু ক্যারোটিন অর্থাৎ এই যে কর্পাস লিউটিয়ামের কালার ইয়েলো হয় একে গোল্ডেন বডি বলা হয় সেই জন্য কারণ এক্ষেত্রে আমরা ক্যারোটিন পিগমেন্টকে দেখতে পাই তাহলে কর্পাস হেমোরেজিকামের থ্রু দিয়ে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হবে এই যে রাপচার ফলিকল থেকে কর্পাস হেমোরেজিকাম কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হচ্ছে তো এগুলোই প্রধানত আমরা দেখছি যে লিউটিয়াল ফেস ঠিক আছে পনেরো থেকে আঠাশ দিন ধরে এই ঘটনাটা ঘটে এরপরে কি হবে তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম সিক্রেট দ্য প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড দ্য ইস্ট্রোজেন হরমোন দেখো কর্পাস লিউটিয়াম দুটো হরমোনই সিক্রেট করবে একটা প্রোজেস্টেরন আর একটা ইস্ট্রোজেন কিন্তু গ্রাফিয়ান ফলিকল কখনোই প্রোজেস্টেরন সিক্রেট করে না প্রেগনেন্সি যদি না হয় ইফ প্রেগনেন্সি ডাস নট অকার আফটার ওভিউলেশন তখন প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাবে কারণ কর্পাস লিউটিয়াম থেকে দেখো প্রোজেস্টেরন তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে মের মেন ফাংশন সেই জন্য দুটো আমি আপার অ্যারো দিয়েছি তাহলে প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাবে তার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণও বেড়ে যাবে এবং আমরা দেখেছিলাম যদি হাই প্রোজেস্টেরন এবং হাই ইস্ট্রোজেন লেভেল ইনিবিট রিলিজ অব গোনারোট্রপ এন্ড রিলিজিং হরমোন এবং সেই জন্য এফএসএইচ আর এলএইচ লেভেল ফলস করবে তার মানে এই স্টেজে আগের স্টেজে আমরা দেখেছিলাম যে এফএসএইচ আর এলএইচ হরমোনের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেনের লেভেলের পরিমাণ আবার বেড়ে গেছে তখন এই প্রোজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেন এই দুজনে এফএসএইচ আর এলএইচ এর পরিমাণ কমে যাবে যেহেতু এলএইচ হরমোন মেনটেন দ্য কর্পাস লিউটিয়াম তাহলে কি হবে লো এলএইচ হরমোন তখন ইনঅ্যাক্টিভেট দ্য কর্পাস লিউটিয়াম কয়েকদিন পরে সেটা কর্পাস লিউটিয়ামকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবে এবং তার ফলে প্রোজেস্টেরন লেভেলেরও পরিমাণ কমে যাবে যদি কোনোভাবে প্রেগনেন্সি না হয় তখন কর্পাস লিউটিয়াম রিগ্রেস ইন্টু হোয়াইট স্কার অফ টিস্যু তখন এই কর্পাস লিউটিয়াম তখন সাদা একটা টিস্যুতে পরিণত হবে ঠিক আছে তো একেই আমরা বলবো কর্পাস অ্যালবিক্যান্স বাই অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফোর্থ ডে অফ সাইকেল তার মানে মোটামুটি চব্বিশতম দিন থেকে শুরু হতে কর্পাস লিউটিয়াম তার ফাংশান 
তার হচ্ছে শেষ করবে তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম থেকে ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন তৈরি হয় এই ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দেখো ইনহিবিট করছে জিএনআরএইচ এফএসএইচ আর এল এলএইচ এর সিক্রেশনকে যেহেতু এলএইচ আর থাকছে না এলএইচ আমরা দেখেছিলাম যে কর্পাস লিউটিয়ামকে মেইনটেইন করে কিন্তু যেহেতু এখন আর এলএইচ থাকছে না তখন কি হবে তখন এই ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে ধীরে ধীরে কর্পাস লিউটিয়াম তখন রিগ্রেস করবে ঠিক আছে দেখো এটুকু সবাই বুঝতে পারস লিউটিয়াম হ্যাঁ বলো বলছে কর্পাস লিউটিয়াম প্রিপেয়ার এন্ডোমেট্রিয়াম ফর ইমপ্ল্যান্টেশন তো কর্পাস লিউটিয়াম এই সময়ে এন্ডোমেট্রিয়ামকে ইমপ্ল্যান্টেশনের জন্য উপযুক্ত করে ইমপ্ল্যান্টেশন মানে কি জাইগোট এর মধ্যে প্রতিত হবে ঠিক আছে এন্ডোমেট্রিয়াম প্রধানত হাইলি ভাস্কুলারাইজড বাই ইস্ট্রোজেন এন্ড প্রোজেস্টেরন তাহলে দেখো এই যে লাল কালারের যেটা এঁকেছে তো তেরো থেকে মোটামুটি ভাবে চব্বিশতম দিন পর্যন্ত দেখো এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাস্কুলারাইজড মানে ব্লাড ভেসেলস থাকে ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্লাড ভেসেলস আছে তাহলে এটাকে হাইলি ভাস্কুলারাইজড হচ্ছে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের সাহায্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইউটেরাইন যে গ্ল্যান্ডগুলো ছিল সেই গ্ল্যান্ডগুলো এবার কয়েল্ড হতে থাকবে দেখো ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড এই যে কালো কালারের যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড এই ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড বিকাম কয়েল্ড অ্যান্ড বিগিন টু সিক্রেট দ্য ক্লিয়ার ফ্লুইড কল্ড ইউটেরাইন মিল্ক ঠিক আছে তখন এই ইউটেরাইন গ্ল্যান্ড থেকে কি হবে ইউটেরাইন মিল্ক সিক্রেটেড হবে সেই জন্য এটা সিক্রেটারি ফেজ এবং ব্লাড ভেসেল আন্ডার গো মার্কড স্পাইরালিং ব্লাড ভেসেলস আবার স্প্রিং এর মতো পেঁচিয়ে যাবে থিকনেস অব দ্য ইন্টোমেট্রিয়াম রিচেস আ হাইস্ট ছয় থেকে আট মিলিমিটার ঠিক আছে তারপরে ধীরে ধীরে চব্বিশতম দিনের পর থেকে ধীরে ধীরে যখন কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হবে প্রোজেস্টেরন কিন্তু এটাকে মেনটেন করবে তারপরে কর্পাস লিউটিয়াম যখন নষ্ট হবে তখন এই ইউটেরাইন বেডের থিকনেস তখন কিন্তু কমতে থাকবে টুয়ার্ডস দ্য এন্ডস অব দিস সাইকেল তাহলে এই সাইকেলের একদম শেষের দিকে যদি ফার্টিলাইজেশন যদি না হয় তাহলে কি এফ এস এইচ আর এল এইচ কে তো অলরেডি ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন তো কমিয়ে দিয়েছে এরপরে কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ফলে প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণও কমে যাবে এবং ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণও কমে যাবে এবং প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি কমে যায় তখন ধীরে ধীরে কর্পাস লিউটিয়াম ততক্ষণে কর্পাস অ্যালবিক্যান্সে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং এই ইউটেরাইন বেডও তখন ধীরে ধীরে রাপচারিং এর জন্য প্রিপারেশন নেবে এবং তারপরে আবার সামনের যে সাইকেল তো সেই সাইকেল তখন আবার শুরু হবে যখন ইউটেরাইন বেড যখন ছিঁড়ে যাবে তখন আবার দেখো একদম ইনিশিয়াল স্টেজে দেখো তাহলে এই যে স্টেজ আমরা শেষ করলাম এফ এস এইচ এল এইচ প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন এটা আবার স্টার্ট হবে তখন কোথায় যেটা আমরা প্রথম স্টেজ দেখেছিলাম দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এফ এস এইচ এল এইচ এই সব কিছু কিন্তু কম আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ইস্ট্রোজেন নেই প্রোজেস্টেরন নেই এফ এস এইচ নেই এল এইচ নেই কোনো কিছু নেই তার মানে আবার এই মিনস্ট্রিয়াল ফেজ শুরু হতে থাকবে তাহলে দেখো ওভারিয়ান ইভেন্টস এর যে কয়েকটা ফেজ দেখলাম ফলিকুলার ফেজ দেখলাম ওভিউলেটারি ফেজ দেখলাম লিউটিয়াল ফেজ দেখলাম কর্পাস লিউটিয়ামের যে চেঞ্জেস হচ্ছে প্রথমে প্রথমে আমরা দেখলাম যে রাপচার্ড ফলিকল এবং তারপরে কর্পাস হ্যামোরাইজিকাম এবং তারপরে কর্পাস লিউটিয়াম তো এটাই হচ্ছে লিউটিয়াল ফেজ আর মিনিস্ট্রিয়াল ফেজ মানে ব্লিডিং ফেজ এবং প্রলিফারেটিভ ফেজ মানে আমরা দেখলাম যে গ্রাফিয়ান ফলিকলের ডেভেলপমেন্ট এবং সিক্রেটারি ফেজ মানে হচ্ছে ইন্ডোমেট্রিয়াম যে ওয়াল আছে তার ডেভেলপমেন্ট এবং সেক্ষেত্রে আমরা যে স্পাইরাল কয়েলিং অব দিস ব্লাড ভেসেলস আমরা দেখলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডোমেট্রিয়ামের যে গ্ল্যান্ড দেখলাম এবং সেই ইন্ডোমেট্রিয়াম গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেটেড মেটেরিয়ালস অনেক সময় আমাদের রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচার দিয়ে নির্গত হয় তো তাকেই আমরা বলবো ইউটেরাইন মিল্ক এবং সেই জন্যই একে আমরা বলবো সিক্রেটারি ফেজ অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইউটেরাইন যে গ্ল্যান্ডগুলো আছে তার কিন্তু এই সময়ে ডেভেলপমেন্ট ঘটে ঠিক আছে এবং এরকম ভাবে আমাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল প্রধানত রিপিটেড হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা তো দেখলাম যে প্রেগনেন্সি যদি না হয় তখন কি হবে কিন্তু যদি কোনোভাবে প্রেগনেন্সি যদি হয় তাহলে কি হবে ফার্টিলাইজেশন যদি কোনোভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম তখন কিন্তু পারজিস্ট করবে এবং কর্পাস লিউটিয়াম তখন প্রোজেস্টেরন হরমোন সিক্রেশনকে কিন্তু বন্ধ করবে না এবং তার ফলে ইট মেনটেইন দ্য ইউটেরাইন ওয়াল শো সো কল দ্য প্রেগনেন্সি হরমোন তখন ইউটেরাইন ওয়ালকে যেহেতু সে মেনটেন করছে সেই জন্য এই প্রোজেস্টেরনকে আমরা বলবো প্রেগনেন্সি মেনটেনিং হরমোন সিক্রেটেড গ্লাইকোজেন মেনটেইন দ্য জাইগোট আপ টু দ্য ইমপ্ল্যান্টেশন এবং এই কর্পাস লিউটিয়াম দেখো কত কাজ করছে এই গ্লাইকোজেন ও কিন্তু তৈরি করছে এবং যেটা জাইগোটকে ইমপ্ল্যান্টেশন পর্যন্ত তাকে এনার্জি দিচ্ছে প্রোজেস্টেরন স
কারণ কর্পাস লিউটিয়াম সার্ভিক্স এর মধ্যে একটা বেরিয়ার তৈরি করে কর্পাস লিউটিয়াম মেনটেন প্রেগনেন্সি আপ টু ফোর্থ মান্থ চার মাস পর্যন্ত এই যে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্পাস লিউটিয়াম চার মাস পর্যন্ত প্রেগনেন্সিকে মেনটেন করে এরপরে প্লাসেন্টার ডেভেলপমেন্ট ঘটে সো দিস টেক ওভার জব ফর প্রোজেস্টেড অন সিক্রেশন তারপরে ধীরে ধীরে কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয়ে যায় এরপরে প্লাসেন্টা তৈরি হয় এবং সেই প্লাসেন্টা এবার প্রোজেস্টের সিক্রেশন শুরু করে দেয় ঠিক আছে তাহলে প্রেগনেন্সি যদি হয় তাহলে এরকম ভাবে প্রোজেস্টের লেভেল মেনটেন্স এর মধ্য দিয়ে প্রধানত আমাদের প্রেগনেন্সি পিরিয়ড চলতে থাকে অ্যাকশন অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টের ইন সার্ভিক্স দেখো সার্ভিক্স এর উপর কিভাবে কাজ করে আমরা তো ইউটেরাস আমরা দেখলাম আমরা ওভারই দেখলাম তাহলে সার্ভিক্স এর উপর কিভাবে কাজ করে দেখো বলছে ইস্ট্রোজেন মেক সার্ভাইকাল মিউকাস থিনার অ্যান্ড মোর অ্যালকালাইন অ্যান্ড প্রোমোট সার্ভাইভাল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অব দ্য স্পার্ম দেখো যখন ইস্ট্রোজেন হরমোন কি করবে সার্ভাই সার্ভাইকাল যে মিউকাস আছে তাকে থিন করে তার মানে কি আমরা যদি সার্ভিক্স থেকে কোনো মিউকাসকে যদি আমরা নিই এবং সেটাকে যদি আমরা যে কোনো জিনিস যেমন ধরা যায় কোনো ফ্লুইডকে যদি আমরা হাতে এইভাবে যদি আঙুল যদি ইয়ে করি তখন সুতোর মতো যে গঠন যেগুলো দেখা যাবে তো সেগুলোকে আমরা দেখবো যে খুব পাতলা পাতলা সরু সরু সুতোর মতো স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাবো সেই মিউকাসের মধ্যে কিন্তু যদি কোনোভাবে তার মানে কি এক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ বেশি আছে এবং সেই জন্য মিউকাসকে সে থিন করছে কিন্তু প্রোজেস্টেরন কি কাজ করবে মেক সার্ভাইকাল মিউকাস থিক তার মানে এই প্রোজেস্টেরন এই সুতোটা তখন মোটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে সার্ভিক্স এর উপর এইভাবে কাজ করে এবং সার্ভাইকাল মিউকাস থিনেস্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ ওভিউলিশন এবং এই যে ওভিউলিশন যখন হচ্ছে তখন তো প্রোজেস্টেরন লেভেল প্রায় নেই বললেই চলে যখন সব থেকে থিনেস্ট হয় তো তখনই আমরা বুঝবো যে ওভিউলেশন হচ্ছে তো এই যে টেস্ট তো একেই আমরা বলবো স্পিন বার্কিট টেস্ট এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রধানত মানে আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে পারি তাহলে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন সার্ভিক্স এর উপর কি কাজ করে আমরা দেখলাম এবং এই জায়গাতে দেখো তাহলে কিভাবে সার্ভিক্স এর উপর কাজ করে আমরা দেখলাম তো সেফ পিরিয়ড কাকে বলে এক থেকে আট দিন মানে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের প্রথম এক থেকে আট দিন সেফ পিরিয়ড এবং লাস্ট যে চার দিন আছে মানে যখন কর্পাস লিউটিয়াম নেই পঁচিশ থেকে আঠাশ দিন তো এটা হচ্ছে সেফ পিরিয়ড ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছ এই সময়টা দেখো প্রথম এই যে চোদ্দতম দিন এটা হচ্ছে ওভিউলেশন তাহলে প্রথম দিকে দেখো ইনিশিয়াল স্টেজে প্রথমে আমরা দেখছি যে এক্ষেত্রে এই যে হরমোনটা আছে তো এটা হচ্ছে প্রধানত এফএসএইচ এফএসএইচ প্রথমে কমই আছে এবং তারপরে চোদ্দতম দিন এফএসএইচ সার্চ হচ্ছে আবার দেখো এক্ষেত্রে এলএইচ আছে এলএইচ এইভাবে বাড়ছে কিন্তু চোদ্দতম দিনে এরকম হচ্ছে তাহলে এলএইচ হরমোনের ম্যাক্সিমাম পিক আমরা দেখতে পাচ্ছি চোদ্দতম দিনে ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন মেন ইম্পর্টেন্ট ইস্ট্রোজেনে আমরা দুটো পিক দেখতে পাই একটা পিক তৈরি হবে কি দিয়ে গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং এই পিকের চূড়া কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণ হবে মানে অনেকটা সেটা হচ্ছে কনিকাল হবে কিন্তু এটা ফ্ল্যাট হবে সেকেন্ড পিক তাহলে এই সেকেন্ড পিক তৈরি হচ্ছে কখন তাহলে দেখো গ্রাফিয়ান ফলিকল যখন খুব ম্যাচিউর্ড হয়ে যাচ্ছে তখন ইস্ট্রোজেনের লেভেলের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে মানে হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন আবার দেখো প্রোজেস্টেরনও তো ইস্ট্রোজেন তৈরি করে তাহলে মোটামুটিভাবে এই সময় আমরা দুটো পিক দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রোজেস্টেরনের কেবলমাত্র আমরা একটা পিক বা একটা চূড়া দেখতে পাচ্ছি যেটা প্রথমত কর্পাস লিউটিয়ামে তৈরি করে তাহলে পিকগুলো তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষার সময় এই পিকগুলো থেকেই কোয়েশ্চেন্স দেওয়া হয় জিটিএইচ এর সাফে কেলএইচ এর পিক সব থেকে উঁচু হবে এবং এফএসএইচ এর পিক তার থেকে কম হবে ওভিউলেশনের দুটো দুটোরই কিন্তু সার্জিং ঘটে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে ইস্ট্রোজেনের পিক প্রধানত মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে দুটো হয় প্রথম পিক তৈরি করছে গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং সেকেন্ড পিক তৈরি করছে কর্পাস লিউটিয়াম আর প্রোজেস্টেরনের আমরা একটাই পিক দেখতে পাবো এটা তৈরি করবে আমাদের কর্পাস লিউটিয়াম ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে গ্রাফ দেখো বলেছ কিন্তু আর একটু ডিটেলস এবং আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে একটু বোঝার ব্যাপার আছে হ্যাঁ ইস্ট্রো সাইকেল কিন্তু একটু বোঝার ব্যাপার আছে দেখো আমাদের সিলেবাসে একদম শেষের দিকে যেটা দেওয়া আছে তো সেটাই হচ্ছে ইস্ট্রো সাইকেল তো প্রথমেই আগে আমি ডিফারেন্স পড়ব ইস্ট্রো সাইকেল আর মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের দেখো এটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল আর এটা হচ্ছে ইস্ট্রো সাইকেল তো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল বলছে অকার্স ইন দ্য প্রাইমেটস বর্গের যে সমস্ত এনিমেলস আছে যেমন মাঙ্কি ইপ এবং হিউম্যানে হয় কিন্তু ইস্ট্রো সাইকেল কাদের হয় নন প্রাইমেটস আছে যেমন কাউ ডগ এদের ক্ষেত্রে হয় এটা হলো প্রথম সেকেন্ড যেটা স
मान एक ब्लाड फ्लो देखते पा ठीक है जैगा देखो मैं ब्लाड फ्लो हम सैकेल शेष हम बला हम एक ब्लाड डट फ्लो इन दिस सैकेल इस्ट्रा सैकेले कई ब्लाड फ्लो है ना थार्ड जो है दिस सैकेल कन्जिस्ट अब मेन्स्ट्रुएल फेज प्रलिफारेट फेज एंड द सिक्रेटारि फेज सैकेले विभिन्न रकम फेज देखते क्यों इस्ट्रा सैकेले देखो कन्जिस्ट अब ए शर्ट पिरियड अफ हिट मान प्रथम एक हिटिंग फेज चल है फलोड बनेस्ट्रास और दैसिव पिरियड मान दो फेज चल है मेन दो फेज एक हिट फिमेल क्षेत्र में यह समय एरा प्रधानत मेल के अक्सेप्ट कर जमन बारो थ चौदह घंटा गुर बारो थ चौबीस घंटा गुरु क्षेत्र है समय बुझते हैं ठीक है क्लियरलि आसपे तेल हिटिंग फेज और एक नन हिट फेज मात्र कम समय बारो थ चौबीस घंटा प्रधानत एक फिमेल काउ से मेल के प्रधानत से परमिट कर नन हिट कंडिशन दो मेन फेज ठीक है आगे युक खाली शुने नाओ ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास आउट डिंग देशन तरह एंडोमेट्रियम वाल जो नष्ट हल तो से वाल मेन्स्ट्रुएल फ्लो दिए बहरे बड़िए चले जाए क्स्ट्रा सैकेले देखो बोलते द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रियब मान जो एंडोमेट्रियम वाल जो नष्ट है इस्ट्रा सैकेले से आर देहर मध्य ही फिर जाए ठीक है एवं देखो सिक्स आर्ट इज नट इनक्रीज डिंग द मेन्स्ट्रुएशन जो मेन्स्ट्रुएशन जो चले तक जो जौन इच्छा तैरि है सरकम क्यों नए क्योंकि एक क्षेत्र में हिट पिरियडे मैं इस्ट्रास पिरियड पिरियडर ओपर नाम देम मेन्स्ट्रुएल फेज तो मेन्स्ट्रुएल फेजे जो सेक्सुअल आर्ट तैरि है ये क्योंकि नय क्रास सैकेल नाम देस्ट्रास सैकेल तो यह समय सेक्स आर्ज कैरि है सेक्स आर्ज इज इनक्रीज डिंग इस्ट्रास पिरियड ठीक है देखो फिमेल डस नट कपुलेशन डिंग देंसट्रुएल फिज अब दाइकेल प्रधानतः मेन्स्ट्रुएल फिज जो चले जो ब्लिडिंग जो हम चलो अर्थात सैकेल नाम दे जार ओपर बेस कर तो से मेन्स्ट्रुएशन फेजर समय फिमेल क्योंकि जेनारे ता कान प्रजनन करते चाय क्योंकि इस्ट्रास सैकेल नाम देस्ट्रासर ओपर बेस कर देखो फिमेल परमिट कपुलेशन ओनलि डिंग इस्ट्रास पिरियड ठीक है डिफरेंसेस मेन्स्ट्रुएल सैकेल और इस्ट्रास सैकेल नीचे पढ़ते हैं ठीक है ये नोटा के एक चेन्ज करो सहज भाव और कम्पैक्टलि ठीक है एटुकु सबा बुझते पे छो ए भलोकर बुझते हैं ठीक है देखो इस्ट्रा सैकेल हल से ही ओभारियन सैकेल मैं ओभारि जानने इनवल्व थे जो प्रधानतः नन प्राइमेट जिस समस्त मैमाल्स आज है जमन गरु छागल डग कूकुर विड़ाल एर क्षेत्र देखा जाए ब्लाड डस नट डिसचार्ज तो एक क्षेत्र में कोकम ब्लाडर को डिसचार्ज है ना एवं सैकेल सब गुरुतपूर्ण जो घटना से ओभिउलेशन ओभिउलेशन इज अ मोस्ट इम्पर्टेंट फैक्टर ठीक है एब देखो इस्ट्रास सैकेल नाम कथा के इस्ट्रास इस्ट्रास कथार मान हे अन हिट अफ फिमेल ठीक है फिमेल जो केवलम मेल के अक्सेप्ट कर एक समय थे से अन हिट तो इस्ट्रास कथार मान हल अन हिट कन हिट कंडिशन कौन है जस्ट बिफोर ओभिउलेशन ओभिउलेशन हवार जस्ट आगे है ये जैगा भलोक बोझ धरे देख एक फिमेल से हिटिंग कंडिशने एस सकाल छटार समय ठीक है मान से मेल के परमिट कर छटार समय तरह प्रजनन हल और तरह फले मेल सीमेंट कयटास सेक्सुअल जे तरह रिप्रोडक्शन हल और मेल सीमेंट से फिमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्टर मध्य चले गल चले गए से सार्वइाइव करपे कभिउलेशन है भलोकर भावे तरपे कभिउलेशन है कि बल्लम बोझाते पे इस्ट्रास मान हे अन हिट इस्ट्रास कौन है जस्ट बिफोर ओभिउलेशन एवं स्पार्म देखो ये समय मैं जो हिटिंग कंडिशने थको तक ही क्यों प्रधानत सेक्सुअल इंटरसकोर्स के से परमिट कर ओभिउलेशन क्लियर एटाई क्योंकि मेन बुझते हैं ठीक है तब क्लियरलि बुझते क्लियर तो बोझाते पे 
ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো গরুর ক্ষেত্রে ডিউরেশন হচ্ছে অন অ্যাভারেজ টোয়েন্টি ওয়ান ডে সাইকেল বিভিন্ন এনিমেলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ভ্যারি করে সবাইকে অ্যাভারেজ করে আমরা বলছি যে ইস্ট্রাস সাইকেলের যে ডিউরেশন সেটা একুশ দিনের ডিউরেশন কিন্তু এটা সতেরো থেকে চব্বিশ দিন হতে পারে এটা স্পিসিস টু স্পিসিস ভ্যারি করে কিন্তু অ্যাভারেজ কত দিনের ডিউরেশন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ডিউরেশন ইস্ট্রাস সাইকেলের চারটে স্টেজ আছে দুটো ফেজ আছে স্টেজ আর ফেজ দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ঠিক আছে তাহলে ইস্ট্রাস সাইকেলে কতগুলো স্টেজ আছে চারটি ফেজ কতগুলো আছে দুটি ঠিক আছে যেমন আমরা যদি বছরকে যদি আমরা ধরি বা আমরা যদি মান্থকে যদি আমরা ধরি ধরে যাক বারো মাস একটা বছর মানে হচ্ছে বারো মাস প্রত্যেকটা মাস হচ্ছে একটা ফেজ তাহলে প্রত্যেকটা এই যে মাস আমরা যে দেখছি তার মধ্যে আবার তিরিশটা দিন আছে তিরিশটা দিন হচ্ছে স্টেজ ঠিক আছে তাহলে ইস্ট্রাস সাইকেলকে যে আমরা ভাগ করছি দুটো মেন ফেজে ভাগ করছি ভালো করে দেখো সমস্ত ইস্ট্রাস সাইকেল ইস্ট্রাস সাইকেল আমি কতদিন বলেছিলাম একুশ দিন হবে তাহলে এই একুশ দিনকে আমি দুটো ফেজে ভাগ করছি একটা ফেজ হচ্ছে সতেরো থেকে আঠেরো দিন চলবে সেভেন্টিন টু এইটিন ডেজ মানে এটা ম্যাক্সিমাম সময় চলবে এবং এই ফেজই হলো লিউটিয়াল ফেজ এবং এই ফেজে প্রোজিস টেরন কাজ করে তাহলে একুশ দিনকে তুমি কনসিডার করে ইস্ট্রা সাইকেল পড়বে তাহলে আঠেরো দিন ধরে প্রোজেস্টেরন কাজ করবে যতদিন ধরে প্রোজেস্টেরন হরমোন তাদের দেহতে প্রি ডমিনেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে তো এটাই হচ্ছে লিউটিয়াল ফেজ কিন্তু মাত্র তিন থেকে চার দিন ইস্ট্রোজেন হরমোন ফাংশন করবে এবং এটাই হচ্ছে ফলিকুলার ফেজ এটা ক্লিয়ার সবাইকে বোঝাতে পেরেছে দেখো এর উপর বেস করেই কিন্তু ইস্ট্রা সাইকেল ইস্ট্রা সাইকেল অত সহজ নয় পারে এই যে ফেজ আমরা বললাম এই ফেজের মধ্যেই প্রথমত চারটে স্টেজ থাকবে প্রথম যে স্টেজ আছে তো সেটাই হচ্ছে প্রো ইস্ট্রাস মাত্র দুদিন প্রো ইস্ট্রাস মানে কি দুদিন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইস্ট্রাস ইস্ট্রাস মাত্র এক দিন ইস্ট্রাস মাত্র কতদিন এক দিন ইস্ট্রাস কথার মানে হচ্ছে অন হিট তার মানে এই ফেজে ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যদি ইস্ট্রোজেন হরমোন লেভেল যদি বেশি থাকে ফিমেল তখন সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হবে ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি কম থাকে প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি বেশি থাকে তাহলে ফিমেল এক্সাইটেড হবে না ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রধানত আমাদের সেক্স ডিজায়ারকে বাড়িয়ে দেয় মানে আমাদের বলতে আই মিন নন প্রাইমেটস এনিমেলস এর ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেয় তাহলে এই যে তিন দিন প্রো ইস্ট্রাস এবং ইস্ট্রাস এই তিনটে দিনই প্রকৃতপক্ষে ইস্ট্রোজেন হরমোন কাজ করছে এবং ইস্ট্রোজেন হরমোন পিক লেভেলে চলে যাচ্ছে ইস্ট্রাস ফেজে সুতরাং এই যে দুটোকে নিয়ে এই দুটো স্টেজ মিলেই তৈরি হচ্ছে ফলিকুলার ফেজ বা ইস্ট্রোজেন ফেজ কিন্তু এরপরে কি হবে এরপরে প্রোজেস্টেরন কাজ করবে দেখো এটা হচ্ছে মেটিস্ট্রাস চার দিন চলবে এবং এই সময় ওভিউলেশন হবে যদি ওভিউলেশন হয় তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হবে অর্থাৎ প্রোজেস্টেরন হরমোন কাজ করছে তারপরে ডাইস্ট্রাস মানে কি এদের রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যানকে প্রিপেয়ার করতে হবে কে প্রিপেয়ার করবে প্রোজেস্টেরন প্রাইমেটস এর মতো চোদ্দ দিন পর্যন্ত চান্স নেবে ফার্টিলাইজেশনের ঠিক আছে তাহলে মেটিস্ট্রাস এবং ডাইস্ট্রাস চার প্লাস চোদ্দ হচ্ছে আঠেরো দিন এটাই হচ্ছে লিউটিয়াল ফেজ বা প্রোজেস্টেরন ফেজ ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো যদি কোনোভাবে প্রোজেস্টেরন লেভেলের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয় তাহলে ইস্ট্রো জিন ক্যান নট ওয়ার্ক ঠিক আছে যদি প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি বেশি হয় তাহলে ইস্ট্রো জিন কাজ করতে পারবে না আবার যদি দেখো বাট ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি যেহেতু প্রোজেস্টেরন লেভেল যদি অনেক বেশি থাকে সেই জন্য ইস্ট্রোজেন কোনো কাজ করে না আর ইস্ট্রোজেনই তো হিটিং করে তাহলে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে এরা কখনোই মেলদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে না কখনোই এই প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে তাহলে দেখো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের মতো এই প্রেগনেন্সি পিরিয়ডেও কিন্তু ইস্ট্রাস ফেজটা কিন্তু বন্ধ থাকবে ইস্ট্রাস ফেজ মানে হচ্ছে সেটাই যখন তারা মেলকে পারমিট করে ঠিক আছে ক্লিয়ার তো দেখো তাহলে এটা হচ্ছে মেন ইনফরমেশন এবং যার ওপর বেস করে আমরা ইস্ট্রাস সাইকেল পড়ব তাহলে ইস্ট্রাস সাইকেলে আমরা দেখলাম যে দুটো ফেজ 
প্রত্যেকটা সাইকেল কনসিস্টিং অফ এ লং লিউটিয়াল ফেজ অফ দ্য এইট টেন ডেজ তার মানে দীর্ঘদিন লিউটিয়াল ফেজ চলবে যেটা আঠেরো দিন হবে এবং এই আঠেরো দিন মেটিস্ট্রাস তার মধ্যে চার দিন এবং ডাইস্ট্রাস হচ্ছে চোদ্দ দিন অ্যান্ড কন্ট্রোল বাই প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন দিয়ে কন্ট্রোল থাকে আর হচ্ছে শর্ট একটা ফলিকুলার ফেজ চলবে তো ফলিকুলার ফেজ যেটা সেটা হচ্ছে প্রোইস্ট্রাস এবং ইস্ট্রাস দিয়ে ঠিক আছে তিন দিন চলবে এবং কন্ট্রোল বাই ইস্ট্রোজেন তাহলে তো আমরা ফেজগুলো সম্পর্কে জেনে গেলাম এরপরে আমরা যেটা জানবো তো সেটা হচ্ছে স্টেজ প্রথম যে স্টেজ তো সেটাই হচ্ছে প্রো ইস্ট্রা স্টেজ কতদিন দুই দিন দেখো প্রো ইস্ট্রা স্টেজে কি হবে এক বা একাধিক ফলিকল অব দ্য ওভার ইজ স্টার্ট টু গ্রো ডিপেন্ডিং অন দ্য স্পিসিস কোন প্রজাতিতে হয়তো একটা ফলিকল ডেভেলপ করলো কোন প্রজাতিতে একাধিক ফলিকল ডেভেলপ করলো আমরা জানি যে অনেকগুলো সন্তান হতে পারে গরু ছাগলের কুকুরের অনেকগুলো সন্তান হয় তাহলে স্পিসিস টু স্পিসিস ফলিকল ফলিকুরের মধ্যেই তো ডিম্বাণু থাকে যতগুলো ডিম্বাণু সিক্রেটেড হবে ততগুলো সন্তান তৈরি হবে তাহলে এক্ষেত্রে এক বা একাধিক ফলিকল অব দ্য ওভার ইজ স্টার্ট টু গ্রো ডিপেন্ডিং অন স্পিসিস দেখো আগে যে কর্পাস লিউটিয়াম যেটা তৈরি হয়েছিল যেটা প্রোজেস্টেরন তৈরি হয়েছিল এই প্রো ইস্ট্রা স্টেজে এই দুদিন ধরে সেই কর্পাস লিউটিয়াম অব দ্য প্রিভিয়াস সাইকেল তখন রিগ্রেস করবে সেই জন্য প্রোজেস্টেরন লেভেল ইন দ্য ব্লাড তখন কমে যাবে যদি প্রোজেস্টেরন লেভেল ইন ব্লাড যদি কোনোভাবে কমে যায় এবং দেখো এফিসিএইচ কজেস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফলিকল এবং ইস্ট্রোজেন লেভেল ইনক্রিজ র্যাপিডলি ইস্ট্রোজেন লেভেল ধীরে 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 বাড়তে থাকবে এলএইচ এবং ইস্ট্রোজেন তাহলে কে কে আসছে এখানে এলএইচ আর ইস্ট্রোজেন পজিটিভলি ফিডব্যাক ওয়ান অ্যানাদার ঠিক আছে আর একবার ভালো করে দেখো প্রথমে প্রোজেস্টেরন লেভেল ব্লাডও কমে গেল ব্যাস আমাদের ঝামেলা মিটে গেল এবার কে কাজ করছে এফএসএইচ এফএসএইচ যদি কাজ করে তাহলে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট ঘটে এবং তার ফলে ইস্ট্রোজেন লেভেলে বেড়ে যায় তাহলে ইস্ট্রোজেন তো আমরা পেয়ে গেলাম এফএসএইচ যদি সিক্রেটেড হয় অবশ্যই এলএইচও সিক্রেটেড হবে জিটিএইচ দুজন একসঙ্গে সিক্রেটেড হবে দেখো এলএইচ এবং ইস্ট্রোজেন তখন দুজনে মিলে এফএসএইচ তার কাজ করে ফেলেছে এফএসএইচ ফলিকলের ডেভেলপমেন্ট ঘটিয়ে দিয়েছে এবার বাকি আছে এলএইচ এর কাজ আর বাকি আছে ইস্ট্রোজেনের কাজ এলএইচ এবং ইস্ট্রোজেন পজিটিভলি ফিডব্যাক ওয়ান অ্যানাদার যত এলএইচ সিক্রেটেড হবে তত কি হবে তত ইস্ট্রোজেন হরমোনের সিক্রেশনও বাড়বে এবং র্যাপিড ইনক্রিজ অব দ্য ইস্ট্রোজেন প্রোডাকশন ইস্ট্রোজেন গিভ নেগেটিভ ফিডব্যাক টু দ্য এফএসএইচ সিক্রেশন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের মতোই তখন কি হচ্ছে এলএইচ আর ইস্ট্রোজেন দুজনে মিলে কাজ করছে যত এলএইচ সিক্রেট করছে ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ তত বেড়ে যাচ্ছে টোটাল ঘটনাটা দেখো এই প্রোইস্ট্রা স্টেজে কি হয় এফএসএইচ হরমোন মেন ফাংশন করে এবং তার ফলে অপরিণত ফলিকল থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হয় এবং এই গ্রাফিয়ান ফলিকল ইস্ট্রোজেন তৈরি করে ইতিমধ্যে এই যে ইস্ট্রোজেন আছে এই ইস্ট্রোজেন তখন এলএইচ সিক্রেশনে প্রধানত দেখো এফএসএইচ আর এলএইচ দুটোই সিক্রেটেড হচ্ছে এফএসএইচ তো ফলিকলকে ডেভেলপ করলো আর এলএইচ আবার দেখো ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে এটা হচ্ছে এলএইচ এর মেন ফাংশন এলএইচ এর মেন ফাংশন কি ইস্ট্রোজেন লেভেলকে বাড়িয়ে দেওয়া ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি কোনোভাবে বেড়ে যায় তখন কি হবে বলতে পারবে ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি বেড়ে যায় তখন কি হবে তখন ইস্ট্রাস হ্যাঁ তখন হিটিং কন্ডিশনে আসবে হিটিং কন্ডিশন মানেই কি ইস্ট্রাস ফেস যার ওপর নাম দিচ্ছি আমরা এটা এই সময় আমরা যদি ভেজাইনাকে দেখি তখন নন কর্নিফাইড নিউক্লিয়েটেড এপিথেলিয়াম আমরা দেখতে পাবো ভ্যাজাইনাল স্মিয়ার এক্ষেত্রে পরীক্ষা করে আমরা তখন সেই প্র্যাকটিক্যাল করতাম আমার রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি ছিল তো তো এক্ষেত্রে নন কর্নিফাইড নিউক্লিয়েটেড এপিথেলিয়াম দেখতাম ইউটোরাস এবং ভ্যাজাইনা সিক্রেট দ্য ফ্লুইড এই সময় ফ্লুইড সিক্রেট করে তো যাই হোক এই জায়গাতে আমরা দেখলাম যে ইস্ট্রা স্টেজ তাহলে চলে এলো ডিউ টু হাই ইস্ট্রোজেন লেভেল তাহলে ইস্ট্রোজেন লেভেলের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে তিন নাম্বার দিনে চলে এলো ঠিক আছে প্রথম দিনে গ্রাফিয়ান ফলিকাল এই সমস্ত ইস্ট্রোজেন হরমোন লেভেল বাড়লো হঠাৎ করে এক সেকেন্ডের মধ্যে বাড়বে না তাহলে দেখো ফিমেল সেক্সুয়ালি রিসেপটিভ ইন হিট অ্যান্ড কপুলেশন ইজ পারমিটেড ওনলি দিস টাইম কেবলমাত্র এই সময় প্রধানত কপুলেশন পারমিট করবে এ সিগনাল ট্রেট অব দ্য ইস্ট্রাস ইজ লডোস ইজ রিফ্লেক্স ইন হুইচ দ্য ফিমেল কন্টিনিউসলি এলিভেটেড ইটস হাইন্ড কোয়ার্টার তার মানে কি তার মানে তার টোটাল বডিকে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে তিন ভাগের মধ্যে লাস্ট যে পোর্শনটা আছে মানে চারটে ভাগে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে লাস্ট পোর্শনটা যদি এক ভাগ হয় তো সেই এক ভাগ সে তখন উপরের দিকে তুলতে থাকবে তো একেই বলে লডোস ইজ রিফ্লেক্স বিভিন্ন এলিমেলের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা হয়
ঠিক আছে এবং এই লডোসিস রিফ্লেক্স প্রধানত মেলদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে কিন্তু গরুর ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে গরুর ক্ষেত্রে ভেজাইনাল এবং সার্ভাইকাল মিউকাস প্রোডাকশন এতটা পরিমাণে বেড়ে যাবে অ্যান্ড মে ভিজিবল হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য ভালভা অর র্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য টেল এবং এতটা পরিমাণে মিউকাস সিক্রেশন হবে ঠিক আছে যে তাদের লেজ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের পিছনের অংশ এই মিউকাস সিক্রেশনে ভিজে যাবে পুরো এবং হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন যেহেতু হচ্ছে সেই জন্য হাই লেভেল অফ এল এইচ আমি কি বলেছিলাম ইস্ট্রোজেন আর এল এইচ একে অপরকে পজিটিভ ফিডব্যাক দেবে এল এইচ একদিক দিয়ে যেমন ইস্ট্রোজেন লেভেল বাড়াচ্ছে আবার ইস্ট্রোজেন অন্য দিক দিয়ে এল এইচ এর লেভেলকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে রিপ্রোডাকশন হয়ে গেল এই সময় ইস্ট্রাস ফেসে কি হয়ে গেল তাদের কপুলেশন হয়ে গেল এরপরে কি ঘটনা ঘটবে আমি বলেছিলাম যে আফটার কপিউলেশন ওভিউলেশন হবে তাহলে ইস্ট্রোজেন লেভেল যখন বেড়ে গেল তখন হিটিং কন্ডিশনে এলো এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হলো রিপ্রোডাকশন হলো এরপরে যেটা দরকার তো সেটা হচ্ছে ওভিউলেশন সিমেন তাদের মধ্যে দেহের মধ্যে চলে এলো ফিমেল দেহের মধ্যে এরপরে যেটা ঘটবে তো সেটা হচ্ছে ওভিউলেশন ওভিউলেশন কে করবে এল এইচ এল এইচ সার্চ কে ঘটাবে ইস্ট্রোজেন ঠিক আছে যেহেতু কর্পাস লিউটিয়াম দেখো হাই লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন সো হাই লেভেল অফ এল এইচ সিন্স কর্পাস লিউটিয়াম ইজ নট প্রেজেন্ট সো প্রোজেস্টের লেভেল ইজ লো ডিউরিং দিস টাইম ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ টোটাল ম্যাথামেটিক্যাল ঠিক আছে পেলাম কর্পাস লিউটিয়ামে কারণ এল এইচ হরমোন যেহেতু বেড়ে গেছে সেই জন্য ওভিউলেশন টেক্স প্লেস টোয়েন্টি ফোর থেকে থার্টি সিক্স আওয়ার্স আফটার অনসেট অফ ইস্ট্রাস মানে প্রধানত গরুর ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে যাই হোক সময়টা অত ইম্পর্টেন্ট নাও হয় তাহলে দেখো ডিউ টু হাই এল এইচ লেভেল তখন ওভিউলেশন ঘটবে ওর ওভিউলেশন অকার্স অ্যাবাউট টোয়েন টেন টু সিক্সটিন আওয়ার্স আফটার দ্য এন্ড অফ ইস্ট্রাস এরকম হতে পারে বিভিন্ন স্পিসিস টু স্পিসিস এটা ভ্যারি করে তাহলে ওভারি কন্টেন্ট গরুর ক্ষেত্রে প্রধানত প্রধানত ইস্ট্রাস সাইকেল জাস্ট তারপরে প্রধানত এই ঘটনাটা ঘটে ঠিক আছে গরুর ক্ষেত্রে এটা ঘটবে ঠিক আছে ওভারি কন্টেন দ্য কর্পাস লিউটিয়াম ওভারির মধ্যে কর্পাস লিউটিয়াম থাকবে সেই জন্য প্রোজেস্টেড অন লেভেল এক্ষেত্রে ইনক্রিজ করবে কতদিন মেটিস্টাস চার দিন কর্পাস লিউটিয়াম মেনটেইনড বাই হরমোন প্রোল্যাকটিন দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম এল এইচ হরমোন বেড়ে গেছে এবং এল এইচ হরমোন কি করেছে ওভিউলেশন করেছে এবং ওভিউলেশনের ফলে কি তৈরি হচ্ছে কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি করছে এবং কর্পাস লিউটিয়াম প্রোজেস্টেড অন তৈরি করছে ইস্ট্রোজেন যেখানে এল এইচ এর সিক্রেশনকে নেগেটিভ পজিটিভ ফিডব্যাক দেয় প্রোজেস্টেরন সেখানে এল এইচ এর সিক্রেশন কি করছে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এই যে কর্পাস লিউটিয়াম যেটা তৈরি হয়েছে এই কর্পাস লিউটিয়াম ইজ মেনটেইনড বাই হরমোন প্রোল্যাকটিন কর্পাস লিউটিয়াম যাতে রিগ্রেস করে না যায় তো সেই জন্য ইস্ট্রাস সাইকেলে কর্পাস লিউটিয়ামকে মেনটেন করবে যে হরমোন সেটা হচ্ছে প্রোল্যাকটিন এবং প্রোজেস্টেরন গিভ নেগেটিভ ফিডব্যাক ফর এল এইচ সিক্রেশন তাহলে ইস্ট্রোজেন পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে এল এইচ এর সিক্রেশনকে আর প্রোজেস্টেরন হরমোন নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে আর প্রোল্যাকটিন হরমোন কি কাজ করছে কর্পাস লিউটিয়ামকে মেনটেন করছে ঠিক আছে এবার দেখো যদি প্রেগনেন্সি যদি হয় তাহলে কি হবে ইমপ্লেন্টেশন টেক্স প্লেস ইফ এনিম্যাল মেটেড উইথ মেল ইন দ্য প্রিভিয়াস স্টেজ মানে ইস্টার স্টেজে যদি আগের স্টেজে যদি মেটিং করে তাহলে এক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি হবে কর্পাস লিউটিয়াম তখন মেনটেন্ড হবে এবং প্রিভেন্টস দ্য গ্রোথ অব দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকল সো অ্যারেস দ্য ইস্টার সাইকেল ঠিক আছে কর্পাস লিউটিয়াম মেনটেন্ড হবে এবং সেই জন্য গ্রাফিয়ান ফলিকলের গ্রোথ এক্ষেত্রে হবে না কারণ এফএসএইচ আর সিক্রেশন হচ্ছে না এবং সে এই কারণের জন্য এই স্টেজে এসে ইস্ট্রা সাইকেল তখন কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে পরবর্তীকালে আর প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আর ডাই ইস্ট্রা স্টেজ কিন্তু চলবে না ঠিক আছে তাহলে প্রেগনেন্ট হওয়ার জন্য তিনটে স্টেজই এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট তিনটে স্টেজই সাফিসিয়েন্ট প্রেগনেন্সি করার জন্য ঠিক আছে এটা বোঝাতে পেরেছে ক্লিয়ার দেখো হ্যাঁ কিন্তু যদি কোনোভাবে প্রেগনেন্সি যদি না হয় তাহলে কি হবে পিরিয়ড অব দ্য কর্পাস লিউটিয়াম ডাইস্ট্রাস মানে হচ্ছে পিরিয়ড অব দ্য কর্পাস লিউটিয়াম এবং লাস্ট অ্যাবাউট ফর্টিন ডেজ কর্পাস লিউটিয়াম চোদ্দ দিন ওয়েট করবে কর্পাস লিউটিয়াম প্রোজেস্টেরন সিক্রেট করছে ইন কনসিপ্ট এনিম্যাল ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ইউটারাস টেক্স প্লেস কিন্তু যদি কোনোভাবে কনসিপ্ট যদি না করে তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে প্রোজেস্টেরন লেভেল কমে যাবে এবং 
स्टार्ट प्रो इस्ट्रास एगेन की प्रोजेस्टेर लेवल जो कमे जाए इस्ट्रोजें लेवल तक क्योंकि बेड़े जाए देखो प्रोजेस्टेर लेवल जो भाव कमे जाए ठीक है तक इस्ट्रोजें दूजने प्रोजेस्टेर इस्ट्रोजें एक क्षेत्र में विपरीत क्या कर ठीक है तेल प्रोजेस्टेर लेवल जख ही कमे गल तक कि आर आगे स्टेज तक चालू हो जाए ठीक है तेल डायस्ट्रा स्टेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचार्स की करपास लिउटियम फेस एट एक्चुअलि समय एकदम शेषर दिखे प्रोजेस्टेर लेवल तक क्योंकि कमे जाए फले आर इस्ट्रोजें लेवल तक बाढ़ते थक ठीक है तेल प्रोजेस्टेर लेवल एक क्षेत्र में क्यों कमे जाए देखो जख प्रोजेस्टेर लेवल बाढ़ तक इस्ट्रोजें क्या करते ठीक है डिंग प्रेगनेंसि जेहतु प्रोजेस्टेर लेवल हाई थे से जो इस्ट्रोजें क्या करना से जो हिट है और प्रोजेस्टेर जो कमे जाए तक इस्ट्रोजें क्या कर शुदुम्रेबा प्रथम जेटा तो एनेस्ट्रास कंडिशन एनेस्ट्रास कंडिशन मान कि रिफार्स टू दिज हुईन इस्ट्रास सैकेल एट रेस्ट मैं को स्टेज हाँ इट इज सीन इन इयर अफ प्रेगनेंसि प्रेगनेंसि पिरियडे इस्ट्रास सैकेल बंद था धर देख दुश पैंतालिस दिन देख ल गुरुर क्षेत्र प्रेगनेंसिता एत दिन पर्त इस्ट्रास सैकेल बंद था तो ये स्टेज एटे बोलो एनेस्ट्रास स्टेज मिलाटोन फ्रम द पिनियल ग्लैंड रिप्रेस ब्रिडिंग बेगुलेटिंग द हाइपोथलमास एनेस्ट्रास कंडिशने मिलाटोन हरमोनर परमाण पिनियल ग्लैंड प्रचुर बेड़े जाए जो घटा स्कोटो रिफ्रैक्टोरिनेस मान कि ये तक गुनाडे डेभलपमेंट के इनिट कर दे मैं गुनाड के फांगशनलेस कर दे मिलाटोन हरमोन एवं ये पिनियल ग्लैंडर एक रोल थक एनेस्ट्रास कंडिशन के मेनटेन करान ठीक है तेल एनेस्ट्रास पिरियड कौन हम प्रेगनेंसि पिरियडे समय मिलाटोन हरमोन क्या कर गुनाड एक क्षेत्र में क्या करते स्ट्रास देखो फ्रिकुएन्सि अब द्रास नम्बर अब द्रास सैकेल दैट अकार इन इंडिविजुअल इन ए गिभन इयर एक बचरे विभिन्न प्रजा क्षेत्र में विभिन्न समय तरह डिशन आज इस्ट्रास सैकेल की देखल इस्ट्रास सैकेल समयकाल कत एक दिन ठीक है मनोइस्ट्रास एनिमल का बोलो एक बचरे जदि एक बार जो इस्ट्रास सैकेल है तो तक ही बोलो मोनो इस्ट्रास जमन डग उल्फ ए फक्सर क्षेत्र है ता बचरे एक बार प्रजनन कर ठीक है एटाई हे हिटिंग फेज ताल हे मोनो इस्ट्रास बचरे एक बार जो इस्ट्रास सैकेल हे पलिस्ट्रास का बोले माल्टिपल इस्ट्रास सैकेल थ्रु आउट इयर जमन रैट पिग माइस और कैटल ठीक है रैटर क्षेत्र ये घटे से हीजन इँदुर देखें संख्या बृद्धि पे ही जाते जो इँदुर ए रकम है कारण तर एक बचरे अनेक बार तर इस्ट्रास सैकेल है सीजनलि पलिस्ट्रास का बोले माल्टिपल इस्ट्रास सैकेल इन इयर बाट ओनलि डिंग द ब्रिडिंग सीजन धर जाए ये ब्रिडिंग सीजन तीन मास आवलम्र समय अनेक बार इस्ट्रास सैकेल है और बाकी समय एनेस्ट्रास कंडिशने थको ठीक है तक ताके सीजनलि पलिस्ट्रास जमन शर्ट डे ब्रिडर ब्रिडिंग सीजन डिंग दुईंटार तर मैं उन्टार पिरियडे अनेक बार तरह इस्ट्रास सैकेल चलो जमन शीप ए गोट और लंग डे ब्रिडार मान कि ब्रिडिंग सीजन डिंग द स्प्रिंग एंड सामार मैं शुदुम्रमय समयकाले अनेक बार इस्ट्रास सैकेल चलो जमन घोड़ार क्षेत्र है हर्स ठीक है तो हमें कौन एनिमल पलिस्ट्रास माथा रखे को मोनो स्ट्रास शर्ट डे ब्रिडार कारा और लंग डे ब्रिडार कारा एरपर जो आज इस्ट्रास सैकेल और मेनस्ट्रियल सैकेल मध्य डिफारेंस सूतरा यटाई हे इस्ट्रास सैकेल एक क्रिटिकल आज क्रिटिकल बोलते आई मिन एक कन्फ्यूजिंग बेपार आज शुदुम्र एटुकू माथा रखबे जो ये जैगा भलोक पड़े प्रोजेस्टेर लेवल ठीक है इस्ट्रोजें और प्रोजेस्टेर एक क्षेत्र में विपरीत क्या कर जो इस्ट्रोजें लेवल बेड़े जाए जान एलईच हरबणर परमाण बेड़े जाए ठीक है तेल जो प्रो इस्ट्रास स्टेज है तक एक क्षेत्र में कि हे इस्ट्रोजें लेवल बेड़े जा तक एलईच और इस्ट्रोजें देखो एक अपरता के पजिटिव फिडबैक दीचे तक इस्ट्रोजें एलईचर बाड़िए दीचे एलईच जो एक क्षेत्र सार्ज हो जाए तक कि तक एक क्षेत्र में 
আমরা দেখছি যে ইস্ট্রা স্টেজ চলে এলো মানে এটা হিটিং কন্ডিশনে চলে এলো ঠিক আছে তাহলে ইস্ট্রা স্টেজ আমরা দেখলাম তাহলে দেখো ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি বেড়ে যায় তাহলে আচ্ছা ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি বেড়ে যায় তাহলে এল এইচ লেভেল বেড়ে যাচ্ছে এইটা আবার রিলেট করে যাচ্ছে কার সঙ্গে মেট ইস্ট্রা স্টেজের সঙ্গে ঠিক আছে মেট ইস্ট্রাস মানে ওভিউলেশন হচ্ছে তাহলে প্রোজেস্টেটন বেড়ে যাচ্ছে প্রোজেস্টেটন আবার নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে এল এইচ এর সিক্রেশন কেল এইচ এর সিক্রেশন যদি নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয় আর ইস্ট্রোজেন সিক্রেট হবে না ঠিক আছে তারপরে কি হবে ডাইস্ট্রা স্টেজ তাহলে এই চারটে স্টেজ এবং দুটো ফেজে প্রধানত ইস্ট্রাস সাইকেল সম্পন্ন হয় তাহলে তোমাদের মোটামুটি ভাবে আমি রিপ্রোডাক্টিভ বায়োলজিটা কমপ্লিট করলাম এরপরে আমরা শুরু করব প্ল্যান ফিজিওলজি যেরকম তোমাদের যেমন বলেছিলাম যেমন নভেম্বরে প্ল্যান ফিজিওলজি ডিসেম্বরে আবার এক্সক্রেটারি সিস্টেম আরো দুটো নোটস আমাকে বানাতে হবে ঠিক আছে এগুলো শুরু করবো আবার জানুয়ারিতে আছে ইকোলজি হ্যাঁ তারপরে ফেব্রুয়ারি এই সময় চাপ থাকবে প্রচুর অনেক কিছু জিনিস শেষ করতে হবে ঠিক আছে আবার মার্চ হুম ঠিক আছে 